Hello, Internet. We are back and I must tell you, I'm excited. Don't laugh. You know, I am, I am excited actually because we have somebody very special here. He says to me, he speaks five languages. So we will be switching between Afrikaans and English because that's basically all I can speak except French, which I do speak, but not very good, to be honest, speaking very badly actually. And he's one of these guys who were actually both in the army as well as in the South African police. And it's going to be interesting to find out exactly how those two met up. And also, he's a martial arts expert. In fact, he came out during a previous episode. We had a special task force captain, uh, Shane Willett. So I want to thank Shane for bringing this man to us. And uh, I see he also has got a wound right on his neck. We're going to ask him about that as well. But you're very welcome here. Paul, you're very welcome. Uh, shall we start and ask you uh, first about the wound? Uh, what happened there and where do you come from? And let's carry on from there. So, hi, Chris. Um, I had an accident about two years ago um, at a skydiving uh, club here in Florida, uh, Spaceland. I've been living in Florida for the past 30 years. Anyway, I had a guy turning to me midair. And it was also, you know, a way and tear from martial arts and stuff like that. And I was very lucky not to actually get killed in that. But anyway, uh, long story short, uh, I had surgery last week. My C4 to C5, I had spinal cord compression. So the neurosurgeon went in. Um, he replaced, he didn't do a fusion. He, he did an artificial disc, which allows me to have motion of my neck. So I can turn to my right, to my left, up and down, no, no problem. Normally when you do a fusion, you're restricted to your motion. So anyway, this was a thing that I had for two years. And last November, it caught up to me. I started losing my balance. And uh, then I said to myself, man, shit, this is a problem. I need to go to the emergency room. And they checked it. And sure enough, I had a spinal cord compression. But two years ago, when I initially had the problem, I just had a lot of pain in my arm and weakness. And five months later, the, uh, the pain had disappeared. And the doctor said to me, look, I don't want to do surgery on you because you have no pain. So I left it at that. I continued on my normal activities. But like I said, last year, November, uh, November caught up to me and I had to do something. Well, I forgot to say your surname, which is Donalds. Am I saying that correctly? Donalds. Donalds. Yes. Oh, that's Greek. Greek, yeah. Okay, so how, how does it happen that you're a Greek guy in South Africa, <laughs> ending up in Miami, man? So, of course, his story is... Ik is in Zuid-Afrika geboren in 1964. Uh, my pa was van Griekenland. My ma was een Zuid-Afrikaner, maar haar pa was gemengd met een Scot en een Slavik. Elk geval, uh, so ek is in die Oostkaap, gebo Oostkaap geboren. En uh, toe was my pa en ek en my ma en my twee nichies betrokken in een baie slechte ongeluk in die Kaap. En daar is my ma oorlede. En ek was vijf, vijf jaar oud op die stadium. Ek, en, ek kon daar nog baie van die ongeluk, want ek het, terwijl my ma in die ene kant van die bos daar gele, en my pa gehoor heel, en dit, het ek, was ek daar op die teerpad, en ek het die Nestle chocolates probeer by mekaar gehad, wat ek so boksie gehad met het. Elk geval, a lang story, uh, uh, nie lang so nie, my pa het niemand om na my toe te kyk nie, toe stier hy my na my, my, sy sister, my tante in Griekeland. So, op die stadium kon ek nie Grieks praat nie, net Engels en Afrikaans. Ek was klein. So, dit was vir my heel te mal ander kultuur. Van, van Griekeland toe, leer van die, ek leer die taal in 6 maande, praat het vlot, uh, en, en, uh, Ek leer van die, van die geschiedenis van Griekenland. was baie interessant. En my opa was in die oorlog, ek, so ek kom van bykie van een militaire familie. My opa was in die oorlog met, uh, die, met, die, met Turkije in Greco-Turkish War in 1919 tot 1921. En hulle uh, Hulle het baie goed gedoen. Hulle het, hulle het die Turke gedrijwe tot die interieur. En die Engelse, wat die Grieke moest die backup gee, op die einde 
het nie, het nie die backup gegeven met wapens en sikke goed, so die Griekse soldaat het die infantry ons en die artillerie, hulle nie meer ammo gehad nie, hulle het nie meer voorraden gehad nie, so hulle moes begin terugtrek. Met die terugtrek, so die Grieke en die Turke, hulle hou nie van mekaar, hulle het geschiedenis vir 400 jaar, die twee nazi's haat mekaar. Maar s'nachts is nou uh, uh, onlangs toe hulle hierdie uh, aardbeving gehad in Turkije, was die Griekse, Grie- Griekeland die eerste land om te gaan help. Ons het ons hand, hand vir hulle gewees. Maar anyway, so met die terugtrek van die Grieke verloor hulle al die gebied, want wat uh, die Turke baie gehelp was, uh, Kemal Mustafa Atatürk, hy was een generaal. En as hy nie in die print ingekom nie, so die gedeelte van Turkije nog Grieks gewees. Anyway, langs door die groot uh, kort moes die Grieke nou teruggaan. En hulle het baie uh, land verloor en mense ook. Nou, my oom was in die Korean War in die 60s. En hy was in die infantry daar. En my pa was een sessant in die lichtmaag. Hy was een mechanic op jetvliegtuie. En hy moest ook Korea toe gaan. Maar hy het een ongeluk gehad. Hy het sy hand beseer. Toe kon hy nie uh, soen toe gaan nie. Maar my oom was wel daar. En hulle, hulle het baie dinge gewen. Uh, hoe kan ek sê? Wie die beste bataljon. Hulle was, hulle was genoemd de Sparta, Bata- Sparta Battalion. Jy kan het gaan soek op die internet en hulle het een moerse battle in die Chinese gewen, as jy gaan kyk op YouTube, is een video um, Outpost Harry, dan kan jy hoor hoe die Amerikaners praat van die, um, van die Grieke, hoe, hoe brave hulle was, hoe, hoe, hoe goeie soldaat hulle was. So, anyway, ek was baie uh, geïnteresseerd in die geschiedenis, ek leer nou die taal, en ek kan daar nou as a, uh, nationale dag was vir die land, dan sien ek die soldaat uh, marseer in die straat af, en uh, die ons wat dit vir my, ek wil altyd soos hulle gewees, is die speciale eenheid in Griekeland, hulle de groen berei met hulle flaartjes, was ampel soos, amper soos ons Palskern Berlion, en uh, hulle de geschiedenis van die Tweede Wereldoorlog, en ek word altyd soldaat wees, want van kleins af het ek hierdie miniature soldaatjes gehaas, soldaat en tanks en Dit was in my bloed om een soldaat te wees. So, elk geval, ek blij in Griekenland vir omtrent vier jaar, en my pa trou nou, met, uh, uh, met een vrouwmens van Griekenland, sy was Grieks. Sy het, sy het een man verloor, uh, geweeste man, hy is dood aan een hartaanval, toe trou my pa met haar, en sy het een sien gehad met een geweeste man, anyway, en uh, ek kom nou terug in Afrika toe, en jy weet, dit weer vir my type van een culture shock. Nou, want ek het hierdie Griekse dinge in my, nou moet ek weer aanpas by die Sudafrikaanse manierie van leven. En hierdie uh, stiefma van my, um, sy het my nie goed behandel nie, en haar sien het my altyd geboelie, jy weet, so ek moest altyd tegen hierdie ook fight en beklui, en gelukkig vir my, um, het ek in een woonbeerd in Bloemfontein groot geword, West Dien. Daie tyd was het baie Afrikaanse ouds. Daar was baie min Engels mense. En daar, mo- daar moet jy gauw aanpas, jy moet leer om te fight. As jy nie, as jy nie kan fight nie, dan verloor jy. So, meeste van my chommies was Afrikaners, hy het altyd goeie verhouding gehad met Afrikaanse ouds. En hulle het my, ge- my gegrind en hulle het my baie taf gemaakt hoor. En ek, ek het een van hulle geword, jy weet. En uh, ek het met ouwens soos, jy ken hulle seker baie goed, uh, Helgaard Miller, die Springbok uh, Center, sy broer, uh, broer Pieter Kee, die uh, gewese Gerwans Probrill, wat dood is in mekaar ongeluk in Pretoria, hulle was, hulle was my vriende in die, in die, in die biefde, daar in West End. So met die type ouwens, wat ons elke dag vir ons touchies, en ons toei, en ons beklei, daar ons gaan jou taf maak, Daar is nie, daar is nie, uh, jy weet, daar is nie, daar is nie, daar is nie, daar is geval nou, uh, terwijl ons nou, toe ons nou TV kreeg in Suid-Afrika, ek dink dat was in 77, ek van daar sit ek al voor die televisie, en kyk ek, luister jy na die nies, dan hoor jy, dan sê jy, o, skitter so en so, het gesneeuwel op die grens, en dit was altyd vir my ding, jy weet, ek wil my dienstvlug doen vir Suid-Afrika, 
and my my older brother, now my step brother. Hulle skief to hom, as my step master for hom weg Griekenland toe. Want sy wou nie gehad, dat hy moes dienstplicht doen nie, want hy het sy oproeppapier gekry. Maar ek weet nie hiervan nie. Hulle, hulle skel hem, hulle sê my pa vertel my nie, hy is na landbouwskool toe in Pietersburg en sikke type van dinge en en ek word nou niks van hom, maar ek was eindelijk blij hy was weg van die huis, want soos ek vir jou gesê, hy het my baie geboel het. En elk geval in 1984 kreeg ek ook my papiere vir, vir die Weermacht. En die selfde jaar is my pa oorlede aan een massieve hartaanval. En my pa is bezigheid, uh, die tyd is my stiefma nou uh, bezig om onderhandel om my pa is bezigheid te verkoop vir, ba- vir baie geld. En uh, En op die selfde tyd was daar uh, lid van die nationale partij wat my die dinges gekry het um, wat noem jy dit as jy uh, exemption, ek kry my exemption van die weermacht af, dat ek nie dienstplicht te doen nie, want ek was nou die oudste uh, sien en juist en my, ek het twee halfbroers ook gehad met my stiefma, maar met my pa. En hulle sê, oké, okay, jy het nie nou nodig om dienstplicht te doen nie, en ek, ek was nie baie gelukkig met dit nie. En toe kom my stief maam na my toe en sê, sê vir my, luister, ons het die, ons het jou, ons het die bezigheid uh, verkoop, ons gaan te Griekeland te trek. Sê, sê, jy kan kom, of jy, jy kan bly, jy het een kees. En ek het geweet, dit gaan nie goed gaan met my nie, as ek met haar gaan nie, want sê het my baie slecht behandel, baie slecht, uh, baie moeilike tye met haar gaan. Ek sê nie, ek bly edit. So, dat was een van die swarte is, wat ons gewerk het, vir my pa vir derig jaar en sy, sy, uh, sy kom na my toe, en sy, sy roep ons al toe, en sy sê, ok, en sy haal hy 10, 10 rand, het al beer sê, en sy sê, dis vir jou, en dis vir jou, ek sê vir haar, luister, en die boy, die swart ook, hy sê, kyk na my, kon het nie geloof, hy skit nie sy kop, ek sê vir haar, luister, ek sê vir haar in Grieks, ek sê vir haar, sê daar geld, waar die sal nie skyn nie, al geval, sy gaan nou toe weg, en ek is, so te sê, homeless. En ek, ek nie plek om te bly nie, en wat ook al, en een van my uh, vriende van my school sê vir my, luister, kom bly by ons huis, achter die ons, het ons een cottage, en jy kan daar gaan, kom bly. Ek sê, dankie. Toe kry ek een um, job by die Hellevy House, as a bouncer. En ek was nou, jy moet dink, ek was 18, by hulle wie huis moes jy, ek dink jy moes 21 wees om daar te werk, toe kry jy my job af vir 6 maanden, hier is ek om wees om ouwens uit te gooi, ouwens wat dronk was. Maar in die tussentijd het ek nie, het ek vergeet om jou te vertel, ek het uh, karate gedoen op school, ek was baie goed in karate, en ek het provinciale en esak leren gehad, soccer en karate, ek was baie uh, goeie sportsman. So ek het geweet om te fight, en jy weet, met die Afrikaanse ouwens, box, doe jy wat ook al, so dit, dit was vir my niks nie om groot ouwens uit te gooien. In die tussentijd gaan ek uh, na die, uh, die Weermachts uh, uh, werfingskantoor aan Bloemfontein. Ek sê vir hulle, luister, uh, ek wil aansluit by die Weermacht. Hulle sê vir my, wat is jou nummer? Ek sê 8124576BG. Hy sê, yeah, but you've been exempted. I said, look, uh, I, I want to I do my national service uh, because I feel I need to do it. I don't actually have a place to live, and I want to do my duty for my country. And they said, fine. So they sent me uh, call-up papers six months later. Uh, no, I think it was more than six months later. It was the following year. Uh, I got it later. And I went later in the year. Yeah, the following year, Jul- uh, July to one maintenance. So, of course, during that time, I always had this... Uh, thought in my mind as a kid, I wanted to be an airborne soldier because of the, the what I had seen in Greece. And also my dad had uh, baptized this Greek boy. His name was Eddie, Eddie Papas. He was a, at one parachute battalion. My dad was his godfather. And when Eddie got his wings, we went to see the parade when he got his wings. And my dad says, that's how I want you to be a soldier. Is it like Eddie? I said, yes, Dad. I want to I want to become, you know, a member of one parachute battalion. So I always had uh, uh, the idea to become a paravet. It was always in my mind. So 
I also did before, I uh, almost forgot to mention, I did some civilian skydiving before I went into the army. So that was like, I wasn't afraid of heights and, you know, that kind of stuff. So I get called up to one maintenance, Kimberley, and we're there for like one week, two weeks, man. But the camp is really slop hut. It's like nothing's happening there. It's for drivers. And I don't want to put a, a unit down, you know. So um, some uh, colonel and officers came from <clears throat> Uppington, HI. And they came to the parade ground and they were looking for volunteers to join the infantry, a fighting unit. They came and gave us a speech. Hey, men, who wants to join a, a fighting unit? And a lot of us put our, up our hands. Uh, two companies, like, like two companies of guys. Anyway, so long story short, they put us on a C-130, they fill them up, and we're flying, and we're flying. And we're looking at, out of the portholes, and all you see is the Kalahari Desert. And we, like, you know what was the funny thing was, I was with a lot of guys from Durban, English-speaking guys. And that's probably the furthest that they have ever been on that side of South Africa. So... We land and the tailgate opens. And there, I'll never forget, there was a sergeant from Delta Company who actually won honoris crooks during the border war. I think Ops Hooper or something like that for bravery. He pulled out a soldier from a, a rattle. His name was uh, Sergeant Rocky Francis. So we, and as the tailgate opened, the guy is standing there and you see the sand dunes of the Kaladi and he said, Yellow Black Sums, Crayola Tromos, Hunt Club. And I said to myself, shit, oh man, where did we get ourselves in? You know, and the the environment was very hostile. It's all you saw was sand dunes and the heat. The thing that struck me the most was in the Kalahari was the heat, even though it was July. In the mornings, it was like cold when, when we used to go for a run and everything. But uh, uh, during the day, oh, my God, it was hot. So anyway, we start the infantry training and, I, uh, 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 you know, we start getting rechtem. But for me, it was different. To the other guys because you know coming from a background of doing karate karate has a lot of discipline and when people telling you to do push-ups and setups it was nothing for me running and doing all that and the shouting was also you know that was normal for me because i did that in karate my senseis and all of those guys they used to toughen us up you know for some of the boys there it was like they got they were very intimidated and you know i i'm not gonna lie i was also intimidated in the beginning so I remember we're standing, getting ready for, we raw recruits and we're standing with our overalls and we have our fat pan with us and we see Bravo company. They had been the blowhut for six months and they, they're running and they have their berets, their gravats, their evaluation belt and they're running and they see into us. They go, Charlie, Charlie, you can be like Bravo too. And these guys were like in unison. They came to a halt. They put their weapons down, boots down. And I looked at these guys and we said, wow, and th that's how we're going to probably look in six months. And that was really the case. Anyway, meanwhile, while we're doing basic training, I go, I go to my lieutenant. I, his name was Lieutenant Woodendall. I said, Lieutenant, when are the parabats coming to for selection? Because my idea course was actually, uh, if I make it in uh, parachute battalion, was to go to reconnaissance after that, to try. That was my next step. So he says, oh, they're not coming. They're not, oh, next week, maybe next week, they're not coming. So uh, during basic training, we've a little bit fine basic training. They, uh, when I had lost all hope about the parachute battalion coming, because we already find basics. They said, who wants to do leaders course, section leaders course? And I, I raised my hand and we had to do like a little selection. You run 5Ks under a certain time, push-ups, what have you. And they did some, we did some written tests. And I got selected. So off we were to Rimfas Mark. Now, I don't know, of course, if you heard of Rimfas Mark, but we used to have a funny story there. We used to say, not even God goes there. It's like the, the setting looks almost like one of those cowboy movies, we, like the Wild West, cactus trees, dry riverbeds. Just see, and there was an obstacle there where missionaries used to uh, work there in the 1820s, and there was a cemetery there too. But I'll tell you a funny story about the cemetery later. So, of course, so we, we start the section leaders course and it was tough. It was really tough. And even during basics, the eighth side was really tough. And it's pole PT and it's running up and down uh, 
rim fast mock up and uh, up and down and it's, and uh, drills and learning how to do patrols and fire with movement and uh, also signals and all the stuff that you know have to know as a section leader. It was like basically a leader's course that they do in children, but all in three months they put together. And man, let me tell you something. We chopped off, but he has this crazy story. So one of my friends, Johan Skuman, he was a rugby player, and he he used to go. They used to come pick him up with a with a bedford or the Salmel, I can't remember, and they he used to go to rugby practice to Uppington, and when the game was over or the practice was over, he would come back. He comes back from Uppington after a practice or a game, I can't remember, and he says to me, I have very bad news for you. I said, Johan, what's what's the news? He said to me, he says to me, the bat was for and in the vier car owns, and by a friend of friend that's gone, and it was off bat, yes, I was the Muri, and I go to my, um, I go to my captain, he, he says, it's too late now. You're already in section leader's course and you must finish. There's no, you can at a later stage, you know, put your, put in a report that you want to go to bats or wherever you want to go. So, so we're on this course now uh, at Rimfast Mark and we're with guys from three side, what's the storm? And we, a side guys, we were already used to the weather, the heat in Uppington. I remember the guys from Three Simon. They had a hard time dealing with that heat in the Kalahari. It was a funny story. One day, we we were given a break with, and I remember there was this tree, and I went I went to sit in the shade, and there was a this bird, a mossy, and the mossy didn't even fly away. It just moved over so that I could sit next to it in the shade. The bird didn't even fly away. That's how badly the bird wanted the shade too. So um, on leaders' course. It was tough, uh, you know, the, the regular infantry stuff, fire, fire movement, what have you. And then we come back to 8th side and we were given uh, platoons, the section leaders. And luckily for me, I came back to platoon one Charlie company. That's where I worked with my friends, that my friends that were with me in basics. But now th there was no more that friendship thing. I was corporal to them. They couldn't call me by my first name. They call me corporal, you know. So it was in the in the beginning it was hard for them, and then eventually, you know. So we did all our training phases together. We did conventional, we did other training together, Uppington, and then we eventually got deployed to the border. We got, we went to Oshigambo. That was our first base. And I remember at Oshigambo, one particular night, our captain, uh Funny enough, his uh, last name was Kotsa too, but he he played a, a a trick on us, a drill, which he shouldn't have done. At 1 a.m., he he let go of a donor base, and the whole base woke up, and we thought we were getting attacked. To Artelkons, Valer too, and Oskit, and Dai Klaas van Dungen. And they say, stock feed, stock feed. And and in van die oom manne, but... Uh, what in the Gini Corps was, say from Leicester Captain, you can hear around for me, this is the grenzies. You weet, you can hear, he say, I get a captain, you can hear with me so proud. And he, the old van Gini, what a camper was, he say from Leicester, I can hear for me, yes. Elke geval, die volgende aand, waar ons, dat ons pas kan kry vir 21 dag, na de, na de ons bykie grensdienst gedoen, Oshigamba, and Akers and he tend on and drink beer with from, from my troop and was gesel wat ons op pas gaan doen. And I drank I castle and I drank like a drunk and I passed eight on the tent van die troop. Here so far so prachtig. In the ochtend wordt ons gereef dier swapo, a typhoon element. And he and he mortier fall in the bases and alles in a in from my troop mark me wakker. I say corporal. Ons, ons word geref, word wakker, en daar is nie tyd om aan te trek, koos, jy is aan jou onderbroek, jy grijp jou wapen, en jy raam, jy hart op walle toe, en ek ondou, ek nie eens my eie wapen gevat, ek het een van die troepers R4 gevat, want my nie was in my tent, en wat, ek sal nooit vergeet nie, ek hart loop uit, en ek sien die meest briljante foto, wat ek ooit in my leven sien, toe die R4 G7 sien, wat die water toering tref, en jy sien, hoe die water so in slow motion val, and this was the uh, observer was from our mortierist group. And they were very good. 
as hulle een in hulle gehad het, het ons vier gehad het, wat geland, want hulle, hulle skiet volgens een vier plan, jy weet, en afval, en ons skiet koos, en hierdie ons skiet, jy kan die treisers sien, en seker van die RPD's, en stikke goed, en die, die ding gaan aan, en aan, en aan, en aan, en op een later stadium, denk ek, die ons van Koevoet, het die die manne vastgevat, en uh, hulle uitgesort, jy weet, maar koos waar, ook, uh, ek het bykie fast forward gegaan, ek verskeet om jou iets te vertel, toe ons grens toe gaan, toe moest ons op Oshivello gaan vir een evaluatie, ek denk, al die uh, eenhede in die SLV moest dit doen, elk geval, ons is toe daar, met een vals kernbakkeljoon, daar was anders saai eenhede, toe ons ach saai nie, toe wen ons die evaluatie, kom ons nummer 1, met die, met die hoogste score, die bats het geplukt, hulle brauwe company, dis die company dat ek so gewees het, as ek dit gemaakt het, en ek het my pelle gesien in brauwe, uh, brauwe company van die bats, hulle het, hulle, hulle het kak gevoel, want hulle sien, ach, sy doen so goed, so ons infantry drills, ons patrollies, ons hinderla, al die klas van dinge was perfect, selfs ons fix sy toets was beter as hulle sien, en toe sê ek vir myself, jy sê maar, jy weet, ek het hierdie, en jy weet, ek gaan nie slecht van niemand praat nie, want jy weet, jy kan miskien een name het, wat nie so goed gedoen het nie, best was goeie ons, en ek het baie vriende wat nie best is, en ek, ek wou een parabet gewees het, maar ek was baie trots op achtsai, op die stadium, toe ek sien hoe goed ons doen met evaluatie, want op die einde van die dag, as jy nou uh, gaan vecht, is uh, valskerm, of as jy van die dekboot kom, of valskerm, dis net een methode van infiltratie. Wanneer jou boos die grond raak, dis waar die infantry dul, drills in skop. En ons, ons ons was baie goed hoor, ek was baie trots om, jy sê ons, uh, wie is, en ons kom toe, toe terug, Zuid-Afrika toe, en uh, na die pas, na die 21 daar pas, en nou kry ons uh, ander type van uh, ding om te doen, ons moet nou so wet toe gaan, vir die onliste. Yes, en dit was die kakste periode in my leven in die, in die Weermacht. Want ons moes by die begrafnisse van die ANC wees, en het vir die hele dag, dan moet jy staan, op jou voete staan, en jy moet jy rondom verdedig, en, en die kost was min, en ons was op Linesie, uh, 2-1 bataljon. Ons het hierdie tente geslaap, en baie min uh, slaap gekry. Ons het seker, ek sal nie licht nie, ek sal sê, so 18 uur a dag gewerk, my skof. So jy het baas, basis, uh, na die basis gekom, gestort en geslaap, en was hy weer in Soweto. Ek ken nie Soweto, beter as wat die mense van Soweto kom, Dobsonville, Marokko, al die plekke. En, dit was, jy weet, ek dink, die Weermacht was daar om die politie te ondersteun, soos die machtsvertooning, meer as enige iets. Want ons, ons nie eindelijk baie gedoen nie, koos, was meer sekerheidspolitie, en la, um, seker reaksiemachte, en ons die eenhede wat meer betrokken met hulle was. Die swartes en die, en so het hulle, baie van die aanbeouwens, hulle het meer van die aanbeouwens gelijk. Hulle sokker met ons, hulle geweet ons was dienstplichtige, jy weet. Hulle, da, hulle nie die goeie verhouding met die politie gehad, soos hulle met die, hulle het geweet ons was dienstplichtige, so ons doen ons to, twee jaar, en dan, dan is ons klaar. Elk geval, ons kom nou, uh, ons doen ons uh, Soweto tour, ons is nou klaar met dit, en oe, ek gaan jou uh, snaks een story vertel van Soweto. So jy weet, jy, 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 jy raak nou betek hier, en raak jy so ook een na, naafgat, jy weet, en ek en uh, twee van my troepen, die MAC groep, ons le daar, daar op een stoppergroep, en ons, ons dink ons het lekker uh, begrawe daar, niemand kan ons dien, ons stand, ons trek ons hem daar uit, en ons sit breekvloer aan, en ons stand, Hier kom die kaptein, met sy samel, en die drijver, en die kaptein sien toe vir my, sê vir my, lekker by die see, kopper al daan ons, hoor hoe blaf die haie. <laughs> hy sê toe vir my dit, en, en hy sê, jy en jou twee collega's, kry vir julle, as julle terug basis kom, kry vir julle uh, samel taier. Koos, ons het, ek gaan nie vir jou lig nie, ons het samel taier geflip, van seker acht hierdie aand tot amper, jy sê, elf hierdie aand, geflip en geflip, een senior opvok gekry, van die kaptein, 
Maar dit was, dit was een van die s'nachtse stories daar, jy weet. Uh, en die ding bly altyd in my kop, hoor hoe, hoe, hoe blaf jy haie, lekker weer die see. Anyway, ons kom, ons nou klaar met so wette, ons krijg een pas, en hier word ons, uh, gaan ons weer gelens, so hierdie, hierdie, hierdie tyd ook een toppie. Dit was een basis waar een berere was. En die selfde story daar, jy weet, uh, 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 patrolies, en, en ek onthou, ons was bezig met een patrolie koos, en, uh, en eeuwenskielik hoor ons by radio kontak kontak, een van ons uh, palatons het, het in een hinderlaag vastgeloop, en uh, van die ons is gewond, en daar was een landmijn, en die, uh, en die, en die, uh, die buffel het omgedop, en die leutenant het toe, het toe sy arm verloor, maar in elk geval, niemand was gelukkig dood nie, en ons klimme by radio, en ons uh, roep in die lichtmacht, en ek sal, ek sal nooit vergeet wat, my, wat, wat, wat baie impressie was, was hoe ons medics, hulle het nie eers ge, ons, ons kon so wel soos in een mijnveld gewees het, dit was, die ons het in een mijn getrap, en daar het nie tyd om, om te soek nie, soek steek, jy weet, gaan nou aan, die medic was, die, ons het uh, Durban sal gehad, hy het baie uh, marihuana gerook, maar dit lyk vir my, toe hy high was, het hy beter gewerk as een medic, en die ouwe gaan, en hy is soos een dokter daar, en hy werk aan die ouwens, en jy weet, en hier eeuwenskielik, uh, word het nou nacht, en ons sien hier, hier kom die uh, puma, en hier kan hy, hy, hy lichte van hy sien, en hier kom die medische spanne, en ons kerswek hier, ons is het lobby, uh, ding, maar ek het gesien, hoe een dienstplichtige, wat nie een professionele soldaat was nie, hoe goed hulle in, 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 onder stress was, en die medic, ons, ons drilt, ons onmiddellike handelsdrilt, hoe die ouwens rondom verdeling gedoen het, en hoe, jy weet, dit was my baie impressief, impressief, hoe jy een uh, soldaat in so min tyd uh, kon so professioneel maak, opleid, die type van opleiding, en die ouwens was goed hoor. So, so ons is daar, uh, dit is nou die hierdie voorval is voorbij, en ons is nou daar op, uh, op een toppie en dit, en ek het een nieuwe kaptein gehad, kaptein uh, Nel, goeie man, hy is om uh, uh, 20 jaar gelede is hy dood, een ester van een man, ek, ek was baie lief om, en hy het my baie gelijk, en hy, hy stier een boodskap toe vir my, hy sê vir my, luister, ek word jy is een karate man, ek sê, ja kaptein, hy sê, kom drink hier met my, en hy, 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 hy drink uh, Salon Comfort, met Apple Tizer, hy sê, kom sit en drink, afval, hier kom sy koevoet vriende in die, in die, in die kroeg, en Hy sê, oké, okay, ek, gaan, ek gaan hierdie bierblik op die koevoet ouwse, die sassanse kop sê, en jy moet dit afskop. As jy, as jy dit nie gaan raakskop, nie, gaan, gaan ek vir hulle sê, jy, hulle moet jy moor. <laughs> hy sê, ek sê, oké, okay, kaptein, laat ek bykie, laat ek bykie oefeningen doen, laat ek bykie stretching doen, jy weet. Hy sê, oké okay, man, hy sê, to sit hier ouwe koevoet ouwe, jy weet mos hoe mal is hulle. Hy sê die bierblik op sy kop, en ek, moen, ek moes nou versichtig wees, dat ek om nie in die gezichtskop he. So hy gooi een lekker roundhouse kick en hy skop hy blik af. En hy is like, nou chommies met die ons van koevoet en ons drink en wat ook al, wat ook al. Elk geval, en uh, ons gaan dan met gewone patrollies en dit en dit. En die, daar kom een boodskap uh, vir die seiner en sê, en die kaptein roep my in na sy kantoor en hy sê vir my, luister, daar is een kering vir die Suid-Afrikaanse weermacht karate span. Wil jy gaan? Hy sê vir my, dit gaan een lekker bruik vir jou ook wees. Ek sê, sê ja, kaptein, why not? So ek krij my, my balsak, my wapen, alles, en nou dang, dang wat jou. En ongelukkig die dag, onthou ek, daar was daar ook van 5-4K wat oorlede was, en hy het om starig gemars met, met sy, um, wat noem jy dit, uh, sy koffin, uh, sy kus, op die selfde vliegtuig, dat, dat was net hy, en ek op die vliegtuig. So in elk geval, hierdie ons van VK, maar, uh, marseer met hierdie ou, sit om, is een van hulle, een van hulle operaties, wat gesnevel het. En, uh, ek klim toe op die vliegtuig, dit was, dit was C-130, denk ek, en ek sit daar koos, en ek denk, yes, ek wonder wie is die ou, hoe sy oorlede, en al die, al die type dinge gaan dier my kop, jy weet. 
en boe lyk en jy weet, al die klas van dinge. Ons land toe in uh, Pretoria, uh, waterkloof, denk ek, is die, uh, die lichtmachtbasis dan, en die volgende dag was ek proewe vir die Suid-Afrikaanse weermaspan. So ek, in die tussentijd, toe ek in, op, die baas, uh, op die grens was, het ek karatje geoefen met my pelle, ek het vir hulle sê, oké, okay, hou die kissing vir my, dan slat ek die kissing, skop ek, hulle was, hulle was my punching bags, die ouwens, ek, sal, ek, ek het hulle geleer en dit, so ek het, ek was een goeie fysische toestand in al die klas van daar. So gaan ek, ek gaan na die proeven toe, ek ken vir niemand daar nie, niemand, en ek was al met een Suidwester, uh, hy was, hy was, hy, uh, op legacy nie te lang gelede nie, sy naam is Ziggy Hensen, hy was in Boesman Barleon, ek ontmoet daar vir Ziggy Hensen die eerste keer, in ons ra- ontwoord vriende, en ek doe nou goed met die fightskoos, en in my derde fight, kom ek tegen een springbok, die ouwe is een springbok, ek het dit nie geweet, en ek wen nie die oud 3-1, en die ouwe wou nie eers my hand skut nie, en, uh, al geval, uh, uh, die major, was major Bakkies, Bakkies Laubscher, hy was in major in die lichtmaag, en Peter Brandon, hy was in die vloot, hulle keer toe my, vir my vir die span, en sê vir my baie geluk, jy het rare goed gedoen, ek was baie trots, jy weet, uh, om weer mag kleer te kry, was nie makkelijk nie, in enige sport, en, uh, toe gaan ons na die nationale kampioenskappe in Johannesburg, en ek het baie goed gedoen, ek het tot die ronde van die, vier, van die last, laaste 24 uh, 20 manne, het ek tot die ronde gekom, toe val ek uit, maar het raar goed gedoen. Toe is ek een bykie op een pas, en uh, ek kom terug, uh, eenheid toe in Appington, en uh, ek krijg een boodskap, ek hoef nie meer grensdienst te doen nie, ek is nou lid van die Suid-Afrikaanse weermaagspan, en daar was miskien vier maanden oor in my dienstvlug, voordat ek uitlaar, en hulle sê, jy gaan nou net karate doen, as die Suid-Afrikaanse weermaagspan toer, as hulle Suid-West toe gaan, of in die provincies fight, of ander lande, want daar is ander lande wat ook van ander, wat kom, ten die, wat deelgeneem met ten die SA weermaagspan, dan sê die goeie span gehad. Anyway, so ek het daar nie, uh, ek was bykie verveeld eindelijk, ek was aan die basis, kijk, geoefen, geëet, geoefen, geëet, maar, jy weet, dit raak ook veelig, jy weet, En ek, ek op dat stadium sê ek vir, uh, vir die stessant, jy weet, ek wil op, op orders kom, uh, ek wil die kolonel vraag, ek wil uh, verkeering gaan by 4K of 3 uur bariljon. En ons bevelvoerder die tijd was uh, uh, Piet Miller, hy was een kolonel. <laughs> sorry, sorry, stessant roep my, en hy marseer my in die orders nou, Maar tegen die, en dan mag jy nie oog, oog contact maak met die kolonel. Kom, kom my aandag, jy sal leer, en sê vir my jou nommer, en wat ook al, en wie jy is. Hy sê vir my, met wat kan ek jou help? Ek sê vir my Engels, uh, Colonel, uh, I would like to um, try to go for selection for the reconnaissance regiment, or even maybe 3-2 battalion, because I just want to take my soldiering a little bit further. Hy sê vir my, he says to me, uh, Corporal, we we made you a recce uh, at Aitsa. You don't need to be a recce. You're a recce, you're a recce. <laughs> My dear, this must not be all of that. And I said, please, you know, he says, uh, I say for me, in English, I say for me, a normal Afrikaans support, I say for me in English, he says, uh, basically, make make it about turn and get the F out of here. So, here, I was like, hey. So, that was my Twitter page that I feel that you will have it of 3-2 bataljon. Elk geval, hier kom jy uh, my dienstvlug op einde in, 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 ek denk was in juli, en ek was baie, uh, jy weet, meeste van die ouwens koos was bly, uh, nou dat hulle uh, dienstvlug oor is, want hulle gaan nou hulle nieuwe leven begin in Sivistraat, jy weet, en ek het nie familie gehad nie, my, my familie was in Griekeland, en ek het het nie gehad in Kimberley, en, ek sê, yes, dit is baie sê, toe ons uitgeklaar, het ek nie eens uitgeklaar met die ouwens nie, wat teruggekom het nie, ek het op uh, verskillende dag uitgeklaar, ek kan nie meer rondhou nie, maar ek nie eens uh, tot ziens vir die ouwens ges- gesê nie. Ons het later in aanraking met mekaar gekom op Facebook, met al, al my vriende, weet wat uh, op achtsluid was. 
So ek kom, ek kom toe uit die eenheid, maar koos ek het baie strange gevoel. Ek het gevoel, daar is iets fout hier, daar was nie meer die kameraderie van ons, wat jy, jy was gewoond om die ons, hulle was altyd om jou. Jy weet, die gevoel van familie, en, en jy het geweet die weermacht, jy het jou koos gehad, en jy dit, en, en ek kom sy wie straat toe, en die sy wie, sy wie straat het ek nie goed aangepas nie, dus was ek nog steeds die militaire ding in my, die discipline, en, en ek werk vir maatskapie, en ek doen oké, okay, maar, jy weet, en ek het vriend gehad, wat in Sanap was, in die politie, sy naam is Johan Fourie, goeie ouwe, hy is so oorleer en ongeluk, jy weet, nice ouwe, hy sê, hoekom, hoekom sluit jy nie aan by die politie, dan hoef jy ook nie kampen te doen, as jy, as jy politie toe gaan, dan hoef jy nie meer kampen te doen vir die armie, in die armie, ek sê, hy sê, kom, dan kom, doen jy iets soos ek, ek is in Sanap, en dit is exciting, dit is a, dit is a lekker job, ek sê, ja, oké, okay, Johan, anyway, ek gaan, uh, na die, uh, in Bloem, gaan ek, in Bloemfontein, gaan ek na die politie hoofdkantoor, en ek sê, ek wil college toe gaan, ek wil politieman word, en toe kreeg ek een uh, boodskap, hulle sê, ja oké, okay, jy gaan so en so datum in, ek gaan toe nou politie college in Pretoria. Die opleiding was bykie anders te, as die Weermag, dit is nie die selfde nie, dit was, jy het meer, uh, jy weet, jy moest, uh, dan moest jy leer oor die wet, en daar is sikker goed, die wet, die verskillende wette, natuurlijk die skietkins, en sikke dinge, maar dit was nie so taf so die armie nie, maar daar was van die interessante wat, en die politie interessante, <laughs> hulle het niks gelijk van die ex-armie ons, hulle het ons meer harder gedraal, dit is amper soos een profes- professionele jaloezie, ek weet nie, en hulle het altyd vir ons laat afkak, en sikke goed push-ups, en wat ook al, en dit, so koos, ek is nou klaar met my se- ses, ses, uh, ses maanden in die college, en ek wil nou graag terug Bloemfontein te kom, want ek het een Afrikaanse girlfriend, my naam was Madeleine, en ek wil nou terug gaan, want sy is nou daar, jy weet, ek wil nie nou flip in, oos Londen toe gaan nie, of Walkal in die middel van nowhere nie, en gelukkig vir my word ek verplaas Bloemfontein toe. Yes, jy koos, en hulle stier my na die lichthaven toe, met, nou moet ek in die tunic werk, in die, in die hitte, en ek moet amper, amper soos, ek, ek het gevoel soos een security guard, nou moet ek pas een vierse kaartjes check, en ek staan daar met tunic, pet, alles, en, en hy, hy kleed was fucking warm, en ek het niks gelijk, en ek, ek nie van my werk gelijk, jy weet, ek was uh, amper soos een security guard, a glorified security guard, en die snaagste ding is, op een van die vluchte, kom my leutenant, wat ek in basics gehad in Uppington, in die army, was hy een van die passagiers, hy kyk na my, hy sê, ek ken vir jou, ek sê, ek ken ook vir jou, ek sê, oh, leutenant Oordendal, hy sê, wat doen jy, is nou polisman, ek sê, ek sê, ja, leutenant, hy was nou toe uh, onderwijser, op die stadium, en, uh, elk geval, ek, sê, ek bel vir my vriend Johan, ek sê, man, jy sê, Johan, hierdie, story is kakkie, so in die lach alwe, ek, ek lyk nie hierdie, positie, hierdie post in die, elk geval, hy het rugby gespeel vir die polisman, en hy het ons geken op die reaksie eenheid. Nou die reaksie eenheid, is die eenheid, elke onlusste eenheid, in, die, in, die, in elke groot stad, die tijd in Zuid-Afrika, het een reaksie eenheid gehad, en hulle was opgeleid dier die taakmaag. En hulle het een kursus van een hangaf, uh, betek hier 8 weke, 12 weke, en dit was een taf kursus, waar die ons het gekakt, en hulle het geleer om stedelijk te dereer te behandel en al die klas van dinge. Hy sê, ek het net die rechte ding vir jou, Johan, sê Johan vir my, ek gaan met uh, die, die hoof ook praat van uh, reaksie mag en sien of ek jou daar kan inkryp, want dit, dit, dit klink soos die type werk wat jy gaan lyk. So, gedurende die week toe ek nou by die uh, licht, lichthaven was, kom maar twee ouwens, een adjurant of versier en sy sand, maar ek sien hier die ouwens, jy kan sien, Jy kan sien, dit is nie gewone polismanne, hulle kom in overalls, en hulle het so armd met de AK-47, dit was die wapen van die uh, reaksie eenheid, en, en die eenheid uh, oezie gehad om sy skouwer, hy sê vir my, uh, hulle sê vir my, is jy constabel Danos? Ek sê ja, jy kom nou met ons, kry jy goed en kom, <laughs> ek sê wat nou, 
Anyway, so hulle vat met jou eenheid toe, en uh, na die onliste eenheid, in Bloemfontein, dat is eenheid 17, en hulle het die reaksie, ons het, hulle, hulle was een basis en een basis, o, ons het ons eie plekkie gehad, dit was een type van een geheimsinnige kantoor, was in, was in die hoek, en hulle stel my toe voor dan al die ouwens wat daar was, en dit was een klein span van die ouwens, was seker 16 ouwens, twee spanne, en ek het duidelijk gesien dat hierdie ouwens professioneel was, en dit was nie jonger ouwens nie, dit was ouwens die uh, 22, 23, miskien 20, en jy weet, as jy in so type uh, uh, groep is, of het spes machte is, dit, dit verskil baie van een gewone soldaat of een gewone polisman, want jy doen nou het type uh, werk wat baie verantwoordelik wie is, en jy moet, jy moet bykie gat sê om dit te doen. So jy stel my voor, en ek is nog baie militair georiënteerd, ek en nou, ons kaptein was kaptein van die Westhuizen, en ek saleer vir hom, en jy ons lach vir my, want hulle het nooit mekaar gesaloe daar nie. Hulle, ok, hulle die kaptein, kap, genoem kaptein, of AO, of wat ook al, maar nooit jy weet gestrek of op aandag. Dit was iets wat my bykie gefascineerd, hoe die ons daar was respect, maar het was nie die army, uh, wat jy noem die rigidness, jy was nie by, jy het nie rigid gevoel nie. En, en dat is iets uniek wat my, met my gebeur het. Gewoonlik as jy op een reaksie eenheid kom, doen jy eerst die kering en dan die opleiding. Nou die rede dat hulle vir my gevat was, een van die grootste rede, Johan het vir hulle vertel, ek was een karate ou. En hulle wou gehad het, ek moes hierdie ons leer om te fight, en hulle gaan my nou een lid van die reaksie in het maal. Ek sê, oké, okay. ek sê, dit kan nie so erg wees nie, ek het, ek was in Appington, ek het afgechop dan achtsai en riemvast maak, wat kan het, wat kan erger wees as dit? Anyway, so, uh, ek word, ek word, uh, na, ek word my wapens, hulle gee my my wapens, wat ek nodig het, hulle gee my my, my kleren, camos, boots, type uitrusting, wat ek nodig had het, En ons begin jy nou die opleiding, die, die, die nou, soos die dag gewerk was, het jy acht uur aangekom, uh, uh, by die kantoor, het ingeteken, en dis hoe, wat ons gedoen, ons het geoefen in die ochend, ons moest gaan draf. Fitness was een groot ding. Fitness, dan gaan ons gym toe, dan miskien ons speel ons touch rugby vir fixheid, en later in die dag was dit skiet, skietbaan, en uh, repelling met die touwe, van gebouw af, of met die chopper. So, ek leer nou al die klas van dinge, van die ouwens, jy weet, en, uh, en daar was goeie manne daar was, en daar was een ander Engelsman, sy naam was Bissett, hy was, ek en hy was die enigste, wat Engels sprekende was, hy was, uh, eindelijk was hy, hy het springbok kleren gehad, en hoogspring, sy naam was Leonard Bissett, en hy was een gevorderde spoorsnijer ook, nou ek weet nie, as jy weet nie, baie van die taakjes, gaan my nie like nie, maar, die van die taakjes wat die gevoerde spoorsnij kursus doen, het afgeval. Dit is een van die tafste kursus. En hierdie ons het hierdie kursus gedoen. <coughs> en jy is naakste story vertel wat met hulle gebeur het. Anyway, so, hierdie ons uh, bislet hulle en uh, die, al die leiderskap, Ayran Kregel en uh, Oberholzer, hierdie ons is goeie, goeie leiders. Nee. Nou, Ek dink het was een maand voor ek op die eenheid kom, het hulle hulle kursus gedoen met die taakies, met die taakmacht. Het was die tijd was het goeie ons, jy sal seker die name van die name gehoor, Freier en, uh, en uh, Adrian Heins. Hy was een major en ek weet nie wat, ek en Adrian is nou op WhatsApp een gesels betekje met hom. So hulle gaan die Bloefontein en die welkom groep gaan saam, as een groep. En, en die die AOS sê, luister, ons gaan op die kursus, maar ons moet hierdie spoorsnij wapenkies van ons, van die uniforms afval, want as die taakies het sien, gaan ons laat meer kak. <laughs> die ons is baie slim, hulle trak toe die, die spoorsnij uh, wapen tekens af, en in die begin, dit gelijk of hulle nie fiks was, hulle het as proos gelijk of hulle nie fiks was nie, die ons van Bloefontein, en hulle skietkins was kak, hulle het baie, Hulle het het lyk of die taak mag hulle gehelp het om goed te skiet. Op die einde skiet allemaal 100%, hulle fiksheid was 
En ek krijg nou dag van een boodskap wat een vriend van my, van my gestuur het, wat nou in die UAE is met die taakmacht. Uh, ek weet nie of jy dat dan gesien het, waar hulle al die taakmacht van die lande die SWAT challenge doen in UAE, Abu Dhabi. En hy stuur my boodskap en hy sê, as jy, uh, uh, Adrian Heijn sê, jylle ons van Bloemfontein was die beste reaksie in het wat ooit die rijkursus gekom het. Jylle ons was die beste. Daar was nie geen ander uh, reaksie in het wat so goed gedoen het. Maar jy weet, ons ons het hulle goed, hulle self goed voorbereid. Vir die dinge, hulle, hulle het seker gemaakt, hulle, hulle is fix, hulle skiet goed, en soos ek vir jou gesê, hulle, hulle die badges afgehaal, en het gelijk of hulle, ach, so, so, so is, hulle daar in die middel gehaard loop. Alsval, to, um, nou is ek met die ons op die eenheid, uh, Koos, en, um, Ons word uitgereik met een man-to-man. Dit is een groot ding, soos een walkie-talkie. Ek weet nie wie jy dit ooit gesien het nie, maar man, kom ek sê vir jou wat, hulle kon eerder met biepers gekom het. So jy moet, jy moet hierdie ding langs jou bed gehad het, en as hulle jou roep vir een mission, dan moet jy, dan moet jy vannacht na die, uh, na die hoofdkantoor toe gaan, waar ons was, is uitrusting uit die kleistruik, en op een sending gaan. En ek kon daar, Yes, ek squat al hier oor met myself, jy weet, al is een middag, ek weet nie of jy weet van die gijselaar wat hulle, het was na by a, 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 wat was die plek, sy naam, uh, al die val noord, waar hy, hy, oh, hy was a prison warden, sy naam was Whitey, ek kan dit van die Whitey, want ons is na die hoofdsaak toe gaan, hulle het om gijselaar gehou, en hulle het om met een mes gesteek, die gevangenis, gevangenis, hy, was, hy het vir die gevangenis dienst gewerkt, Hulle het my toe geroep, maar ek het nie die donderse man-to-man gehad, saam met my nie. En die man het actie gesien, en toe moes hulle met die chopper van die licht mag, na hierdie uh, 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 dinges toe gevangenis gaan, en die ons van taak mag het ook gevleeg. En toe hulle daar kom, en wat snaks genoeg was, daar was ons wat nie op die choppers kon Klim nie, hulle, hulle, hulle het met die bakkie gerei en hulle het in goed speed daar soen gemaakt in al die wat noor. Ok, anyway, so ons, 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 ons kom daar eerst yes, yes op die grond en hulle het een plan hoe hulle nou die, die ons gaan aanvat. En dat is nie, jy weet, vir sikke type ding kan nie lang wacht nie, want hulle is nou bezig om hier ou met die mes te steek, hy het mes wonde. En hier kom die taak maar aan en ek hoop hier die ons gaan nie vir my kwaad wees nie, maar Ons wijs, ons wijs vir hulle door ons plan, ons hou ons. Ach nee, nee, dit gaan nie werk nie, dit gaan nie werk nie, nee, nee. Op die einde koos hulle nee, kom ons gaan met julle plan, die ons van die reaksie in het. En, dit was een succes, waar hulle die oud toe, hulle die oud vir Whitey gered, want ek was nog by sy hofstaak, en die beskuldigers was daar wat, wat betrokken was, wat om met die mes gesteek, maar van die prisoner is doodgeskiet, hulle die ons moes geweld gebruik, die ons van die taak mag, ek weet nie of van ons ons hulle geskiet het nie, maar dit was een groot succes, en ek was so de moeder vir myself, want ek het een opportunity gemis, maar ek was nog nie, kom ek sê, operated, ek het nog nie my operational badge getrein nie, op die stadium. So, al geval, die, die ouwe kom na my toe enig, en hy sê, luister, het is tyd vir jou kering, vir jou reaksie mag kering, jy gaan het hier doen op die eenheid, en dan gaan jy, een paar weke gaan jy op, op, op een plaas, en, ons het elke dag afgechop by die uh, eenheid, ons het, uh, die optical course gedoen, en, huis penetratie, en dit, en dat, en, touwwerk, en, alle klas van dinge, en, paal PT, en hardloop met een paal, en, 15 kilo's, ek kan nie meer ondou nie, hoe ver dit was, en, was iets soos die army, maar bykie harder. Ons kom nou by die plaas aan, maar weet jy wat, ek, was, ek gaan nie vir jou leeg nie, ek moet vir jou sê, die ou ouwens wat ek nou vriende geword, die ouwens wat nou gekwalified was, in die reaksie mag, hulle het vir my gesê, min of meer, wat, wat gaan op die plaas gebeur. So ek het die heads up gehad, en die nieuwe ouwens het nie geweet nie. En die laatste week toe ons op die plaas was, het jy omtrent geen slaap gekry nie. Hulle het jou gedril, en die aande moes jy nachtmars doen, na reikverwysing, en sikke klas van dinge, en, en hier by dag drie, 
sê hulle vir ons, oké okay, manne, jylle kan nou gaan slaap. Nou koos, ons het die ou webbing gehad, wat die weerma gehad, die groen webbing, nie die H-frames wat ek gehad in die weerma, en die R1, nie die R4, R1, ek het baie van die R1 geleid. Toe hulle vir ons sê slaap, ek sien nie die manne haal nou die kiet van hulle rug af, en hulle begin slaap, en jy hoor hoe snor die ouwens. Ek, leed terug, met my kiet nog steeds aan my skouwers, en ek leed daar, en ek sit my, ek sit my hoed so af, en ek het geweet, daar is nie manier dat ons vanavond gaan slaap, en hier, sien ek een silhouet, hier kom die vier instructeer, en ek staan op, ek staan op aandag, nie op aandag, maar ek, at ease, ek in wapen, en die een ouwe sê, Jesus, kyk hierdie ouwe, hy is gereed vir ons, en hulle gooi een donder by, en een thunder, hierdie, uh, ja, donder by, en die stand grenade, en hierdie ander ouwe is, allemaal dier mekaar, hulle weet nie wat die volk gaan aan nie, en hier begin ons met een senior op volk, ek praat nou van 12 hierdie aand, hulle sê vir ons, kyk hier, daar is de, daar is de lood, uh, op hierdie berg, Het, daar was een vliegtuig ongeluk, en jylle moet om nou gaan kerse werk, jylle moet om van hierdie berg gaan, gaan haal, so naf, ons loop daar met die kompas, en nacht, ons krijg nou, toe, daar is een van die instructeurs, nou, nou vat hier jou R1, en die ander is R1, maar hierdie R1 wat ons gehad koos, was die met die op, op, opvouw kolf, so jy kon die ander R1 achter die kolf indruk, en jy kon een stretcher maak, toe vat ons die buffie in, maar dit was baie ongemakkelijk, want, Jy weet, dit is nie gemakkelijk om, jy moet so baie nabie en aan die ander ouder, dan moet jy so dra. Yes, jy, toe moet ons die reinstructeer nou van die, van die berg af dra, en loop met hom. En toe kry ons om in die basis, en die PT gaan aan, en uh, dan is een bykie van een break, en dan sê hulle vir ons, ok, nou gaan jylle 20 kilo stap, nou dan sla met die, die instructeer van die berg. Ok, gedurende die dag leer hulle vir ons type van oorleving, en hoe om a, a, a river crossing te doen. Hoe kan jy jou kiet gebruik, en sikke goed dinge om a river crossing, maar terwijl jy dit doen, koos, skiet hulle met levendige ammunitie. Ok? En, en ook, gedurende die kursus, leer jy om Russiese wapens in mekaar, uit mekaar te haal, te skiet, PKM, APD, Makarov, Tokarev, al die klas van dinge en een van die toetsen wat ek moest gedoen het, hulle sit jou in die kamer, is pik donker, jy kan nie, jy kan nie selfs jou hands uh, sien nie, en al die wafels is uit mekaar gehaal, selfs die R1, die Beretta wat ons gehad in die politie, die Uzi, al die klas van dinge, en die instructeer vraag jou vraag, hoe, kan, hoe kry jy noord in die aand, en, en hoe, as jy van hierdie type vruchte eet, is dit, is dit giftig, of wat? en hy vraag jou vraag, maar jy moet nou die wafels by mekaar aan, so jy moet nou voel, jy voel, en jy weet, as jy, as jy jou wapens goed, goed ken, sal jy, sal jy weet, wat is die sluitstuk van hierdie wapen en dit, ek het al my wapens recht gekry, jy weet, baie goed gedoen op die kursus, en, um, elk geval, en, die, die aand, moest ons huispenetraties doen, maar, dit was bykie van een probleem en gevaarlik, want, ons doen toe een huispenetratie, en, as jy in die huispentratie doen, werk jy 2-2, dan gaan jy in die kamer, dan skil jy in, jy nou het jou, hy dek jou, achter jou skouwer, en die drill is, jy gooi in een standgrenade, en dit, dit die, die, die quick release, jy weet, maar, waar ons fout, wat hulle nie gedink het nie, toe hulle, toe ons die standgrenade gegooi, was die vloer nie cement, het was grond, toe kom my grond op, en jy kan niks sien nie, en gelukkig vir my die ou wat my nummer 2 was, het voorbij my oor geskiet, hy, hy kon my raak geskiet, en toe moest ons, nou moet jy die tekens identify, en jy op jou oezie, het jy het ons die tyd, het ons die lichte gehad, sterk licht, ek weet nie, was a thousand, a, a, a thousand candles strength, en moet jy tekens identificeren, en die teken was so groot, ok, en die teken in die middel was wit en swart, as jy die wit gedeelte geskiet het, het jy gekak, het daar pietie gekom. Die swart was die terrorist. En moes jy, jy een pistool gehad het, moes jy double tap. So jy gaan om die voorste versiere. Tap, tap. Jy kon nie, jy weet, daar is nie tyd, jy moes vannacht geskiet, die sneller uh, druk. 
So I passed to write it and the let us be slap, let us be, I think I shall say, more than 70 years at Wakker Gau. And now, course, what I what I must name is our bitter min cost cost to try. So I was lucky, but and the our Connie was not at the bar yet, and and you know, as you know, buy a cost yet, you know, you okay buy energy, you know, and I say okay, can't find it. You say you must five kilos hard loop in under twenty minutes. Then you must as you income, then do you the battery test on push ups. Pull-ups, uh, uh, sit-ups, and die class, and then and I can do for my for my five kilos that I could do. I could sixteen minutes five and four seconds was my time, so I was only two and And the push-ups, I was five and seven to That was okay. Pull-ups, I think, so fifteen do, and sit-ups, I I could make the sit-ups work do. And now that. Must on on skit now that now that your arms move was must you on skit and let us see who 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 can you skit or will you move us and I I can do right can do my skit work and to sell for my to sell for the ones for the the curses to make that say geluk you let us in now geslag and what ook al but I can do quest of the curses for of the past one was that over it. He had a marathon heart. He was a moose fix, a stinky. He was in Kimberley. And I could do it on track for the curses, but he couldn't do the mental aspect of the thing. And you know, it's not about how big muscles you have and how strong you are and how fix you are. It's not more what you have here. How you can work under pressure. And that you don't have your mind. And my mind was very strong. I believe in my heart, you know, as I... Of best to go ahead, of your car, had a good chance to come. Because the curses that I had done with the police, the reaction curses, was one of the toughest curses. And my hour, it for me to say, not only the two hours and the session, but let's say, you is talk mag material. You must talk mag to go. You will not be more than you. You must be there on time. You must be there on time. But of course, what my third hour with the one it was. Uh, I had a girlfriend who was like Marlene, and I go to Pretoria to go. Because the talkies was in uh, Pretoria, and uh, and I had no idea what you say. Ons was very operational in the reaction mag. Very of the people, the public, weet min van the reaction mag. And the talk mag ons, I glo nie hulle was so very operational soos ons nie, want Hulle, hulle, hulle het meer kursus gedoen, hierdie ons. Hulle het spryval gedoen, hulle het sprangstof gedoen. Hulle het, en hulle, hulle was ook bezig om mense op te leie. En hulle kon ook nie orals wees nie. So, as daar een incident was, sê nou in die oorskap, was dit bykie moeilik vir hulle om, om in een chopper of een vliegtuig te klim en, en soen te te gaan. En dan miskien is, is die ding nie succesvol. Dan moet die ons wat, uh, opgeleid, moet hulle die, die technieke kan toepas. Jy weet, en dis hoe kom hulle vir elke onleid, onliste eenheid, het hulle so type van een reaksie eenheid gehad, wat die situasie onder bereer kon nou, as hulle nodig was, as die taak nog nodig was, om in te kom. As dit een groot story affaire was, het hulle natuurlijk ingekom, maar dit hang af nou van die situasie, elke situasie verskil. Wat Wat ek gesien het, ons het meeste van ons inlichting, ons het saam met die veiligheidspolitie gewerk, hy het het, veiligheidstaat. En hulle sê vir jou, op die laatste minuut sê hulle vir jou, oké, hier is een terrorist, julle moet gaan penetreer, julle moet hom probeer vang, of wat ook al, of uitvat, of wat ook al. Maar dit was nie, hulle het ons nie voor die tijd laat weet, dit was nie die type van beplanning wat die militaire het. Het is nie type soos een conventionele oorlog waar jy sê, ok, ek gaan met my tanks en my lichtmaag in en die type ding. Dit was, jy moest, jou reflexes moest vinnig gewees het en die opleiding wat ons gedeel in die dag gedoen het, al die huispenetratie en dit het ons baie gehelp. Dit was, kom ek sê, second nature vir ons. Ons was baie goed met dit. Jy weet, ek kan sê, ons was 
<laughs> baie beter as meeste mense dink, en ek gaan nie aan, aan een enere aan, nou aanvat nie, maar ek, ons is baie goed met stedelik, en ek kom by stedelik, want ons het baie geopereer, en ek het gesien, uh, ek was, ek sal jou van die story vertel, hoe ons hierdie terroriste gevang het in een hostel, en ons krijg toe inlichting, hierdie terroriste was in een hostel, en hulle het al geslaap, en toe gaan ons daar in, ons breek, skop die dere af, trek hier die ouwens uit, en weet jy wat, dit is ongelooflik, krijg ons daar wit gulds van Swede, wat saam met die ouwens geslaap het, en ons krijg hier die pamflette koos van Swede, en die gedeeltes van die wereld, in Denemarke, wat sympathie, propaganda, propaganda materiale, hoe die boere, die, 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 hoe slag hulle is, en, en hoe hulle moet vecht vir die koos, en wat ook al, wat ook al, jy weet, anyway, ons trek hier die perde uit, ons arresteer hulle, toe vat veiligheidstak, uh, oor, by die, uh, die, uh, incident, daar was ook een dag een incident, kom ons af by jou, uh, hy was een terrorist, en toe ons op die scene kom, toe gaan hierdie ou ons skiet met de AK-47, en hierdie ou gooi, en hy, hy looi hoor, en um, een van ons, sy sante, hy het by die hoek gekom, en hy gooi toe een hanggranaat, M26, maar die nacht het die wind gewaai, en die gordijn slaat toe die hanggranaat terug, na, na sy kant toe, gel, gelukkig sien die ander sy sande, en hy sê vir hom, luister, granaat, en die ons slaat die dekking, jy weet die drill met jou vingers en jou oor die mond oop en dit, en in die tussentijd het die ons ook uh, white fast ingegooi, en, en ons het gehoor hoe die ons kree van die white fast, jy weet, as die white fast, dit brand dier jou vel, op die einde, dit is wat ek dink, hy het homself doodgemaak, hy het homself doodgeskiet, want hy het geweet, daar was nie, daar was no way out, jy weet, maar, uh, koos, ek het baie van die werk gehou, ek dink, een van die probleme, waarvan ek nie gehoud nie, ons was te min betaal, vir die type werk wat ons gedoen, ons het een gewone polismanse salade gekry, dat was nie as danger pijn nie, en, baie van ons het kursusse gedoen, soos, soos ek vir jou gesê, spoorsnij, ek het self, by 7, uh, 7 medical battalion, het ek my paramedic, tot 2, tweede vlak gedoen, ek het, ek het die VIP, uh, uh, VIP protection course gedoen, met hulle, met takies, en die enigste kursus wat ons nie uh, kon bijwoon, was die valskerm uh, kursus en die springstof, maar alles wat die, wat die takies, die ander goed wat die takies gedoen het, het ons ook gedoen. En ek gaan nie jou dit sê, baie van die ons in my eenheid was, ek sal sê, 80% van hulle was takmag materiaal. Hulle was gelukkig maar daar in die reaksie mag, hulle wou nie kering toe gaan, of wat ook al, so ek vir jou gesê, hulle het vir my gesê, jy moet gaan, jy moet gaan, maar, jy weet, as jy nou jong is, en jy is verlief nou op een gul, jy nie nou Pretoria toe trek, en los ek my gul weer terug aan bloem, en ek was ver van dat, toe, toe ek in die college was, en ek sê nie, jy is nie Pretoria, anyway, uh, ons het baie operaties gedoen, koos, en die ander een waar ek, ek kon dou, baie goed ondou, was a, a terrorist, wat opgeleid was in Rusland, en hy, hy het nou van die, uh, hy, hy was nou in Lesotho, en een van ons bronne, wat, wat vir veiligheidspolis gewerk het, het het, het vir hom gesê, kom na my kantoor toe, en Lady Brand, Lady Brand is mos, as ek nie verkeerd is, dit is mos nie te ver van Lesotho nie, en ons in die reaksie in het, ons het een bus gehad, een minivan, lyk soos die taxis, wat die swart is gebruik, maar die fences was getint het, Ek kon, ek kon daar nog die uh, voertuigsnaam was Oscar, Oscar 8. So ons het met hierdie ding rond beweeg. Jy weet, niemand kon sien uh, met wat, hoe vies binnen in die, in die, in die van nie. En ek kon daar, daar is sekere aand, toe hierdie ouwe om nou uitgelok het om Lady Brand te kom by die postkantoor, daar was a, die oud van hom gesê, kijk, ek, ek, ek is een moese uh, ondersteuning van die ANC, kom na my kantoor toe, wat ook al het die ander ons van die eenheid 
het hulle achter die, die uh, was bij je postkantoor, het hulle achter die palen van die postkantoor gestaan, en weggekryp, en ek was dan Oscar Ach met die radio, as ek, soedra ek die kaart sien, dat die ons kom met die bakkie, moet ek hulle laat weet, hey, hier kom die ons, die is gereerd, anyway, hier kom die bakkie toe om die draai, ek, ek die ons laat weet, en hier die ouwe kom uit koos, Jesus, en ons ouwe spring op hierdie ouwe, ek het nooit in my leven gesien hoe ouwe in sy broek pis, hierdie ouwe het so bang geword, hy het in sy broek gepis, en, en vandaar af het veiligheidspolitie, jy weet, oor hom gevat, ek weet nie wat gebeur met hom, wat hy met hom gedoen, maar blijkbaar was hy een moerse commissioner, commissioner in die ANC, of die, ek weet wat ook al nie, en hy was opgeleid in Rusland, so, nou, met die vrylating nou van Nelson Mandela, toe hulle dit nou uh, gesê, jy weet, hy gaan nou vry, vrygelaat word, sê ek vir my Engelse Tommy Bissett, ek sê van Leonard, I, I said, I think it's time for me to buy out, because when that happens, we're going to be walking beat, and I didn't sign up to be walking beat, Jy weet, ek wou nie gewone polisman wees wat dak iets doen en sikke ding nie. Ek het op die einde gekom van hierdie journey, jy weet. Toe koop ek myself uit en ek gaan werk toe koos vir oom van my. Hy was betrokken met die Griekse mafia en hy het geld geleen vir mense wat dobbel met die casinos. En ek was, ek was the lost life, jy weet, ek het ek het uh, ek was nie meer met my girlfriend Marlijn nie, en ek, uh, ek was bykie gang hou op die stadium, ek denk 3, 24, 25, kan nie onthou nie, en uh, my oom sê vir my, kyk, ek het job, ek het werk vir jou, jy gaan, uh, ek leen nie die ons 10%, en as hulle nie betaal nie, moet jy vir hulle gaan soek, en dan gee ek vir jou uh, dinges, bonus, afval, hier sit ek koos met bra- a high power browning pistool, my en ek gaan soek vir die ouwens, meeste van hulle was Griekse ouwens, of ouwens van ander lande, jy weet, dan sê ek vir hulle, luister, as julle nie betaal nie, gaan ek jou, as julle 6 voet onder sit, <laughs> ek het op Instagram gaan ek na die Griekse ouwe, ek sê van, maak op jou mond, ek druk die pastoel, so, en sê, ek sê vir my, jy beter betaal, hy belt u vir my oom, hy sê, hoekom, hoekom sê jy die, 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 die crazy boy na my toe, hy sê, ek sal jou vandag betaal, toe betaal hy vir my oom, al die geld, En daar was een seker ou, hy, 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 hy sê my the give around, ne? hy sê vir my, on, ontmoet my in Verwoedburg, ek sal al wees, ek sal in die mol wees, ek kom toe na, die tijd was daar nie uh, telefoon nie, dat was nie, cellfoon was nog nie uit neem. En uh, ek het een bieper gehad, hy biep my, ek gaan na, die ou was nie daar nie, hy was nie daar nie. Elke plek waar my gesê, hy was, was hy nie daar nie. En ons hoor my oomse vernoot sê, nee, hierdie ouds nou in Zimbabwe, Harare. Ons moet om daar gaan soek. Ons klim in my oomse vernoot sy, sy Mercedes, en ons klim, en ons rei Harare toe, ons gaan oor die grens. En ek is de moeder vir die ouds, want hy het my the give around gegee, jy weet. En ek, ek wil hom net bliksem. <laughs> anyway, ons kom in Harare in, ons boek in die hotel, ek dink het was die Hilton, En, um, en ons krijg toe die ou nou een illegal gambling joint. Yes, die koos. En die ou sit nou, die ou met wie hy lang, langs die ou, wat hy sit, is die hoof van die Zimbabwese uh, geheime dienst. En ek het nie geweet nie. En ek grijp die ou hier so by die, en ek vloek om in Grieks. Ek trek om buiten, en ek klap om, en ek knieg om, ek stat om met die knieg, en sy oog is so, en ek moer om. En my oomse van noos, en nie, genoeg, genoeg, genoeg. Hier kom hierdie ouwe uit na, hy is wit ouwe, van Zimbabwe. Hy was, a, hy was Portugees, maar hy, hy was in die uh, Zimbabwe sy geheime dienst. Hy sê vir my, who the fuck do you guys think you are? The mafia, you can come into Zimbabwe and do whatever you want. Elk geval, ek gaan terug na die hotel toe. En ek sit daar in die hotel, en die, ek drink a bier daar, ek ontmoet uh, vrou mens daar van die ene mark en ek praat, en die eversielik sien ek hierdie ons met AK-47 en machine gewede. Hulle sê, jy is, ons gaan jou in hechtenis neem, want ek het nou hierdie ouwe moest gedonder, ja, hulle vat my toe, maar dit was nou ouwejaars aand, nabij nieuwejaars aand, hulle vat my toe, 
en hulle gooi my nou in hierdie tronk, en hy moest die sel, en is net zwart is, ek is die enige wit persona, en hierdie zwart vrou sit haar koppie, en sy, sy heel, en sy, sy dronk verdriet, en sy het haar kop, so my skouw, ek stamp haar kop so weg, en, <laughs> en, um, die kom my oom, die weet daar in die lande, kan jy moest mense bribe, dis, dis baie makkelijk, een uh, uur of twee later kom die kaptein van hulle politie, nie die ou, wat, uh, die ou van die geheime dienst, maar een van die zwart kapteins, hy het een moeste smile op sy gezicht, want hy het moest nou geld gekry, en ek, ek sien die ander Griek staan daar met sy oog so, hy sê, hoe kom jy my so gemoer, ek sê, luister, jy het sê vir my, en moet my verwoed bro, en meet me in heel bro, en jy, ek reis so stupid ou daar, en ek krij nie vir jou, <laughs> anyway, so koos, Toen moet ek, toen ontmoet ek uh, uh, baie nice gulde aan Pretoria, en sy, haar broer is baie bekend in Suid-Afrika, jy sal hom seker ken, hy is een sanger, sy naam is Kurt Darren. Sy sister Angie, en ek het saamgeblei, ons begin saamwerk in dit, en ek het die type van leven achtergesit, want ek het geweet, daar gaan twee dinge met my gebeur, of ek gaan tronk toe, of iemand gaan my doodmaak. Ek sê vir my oom, luister, ek gaan nie meer hierdie type werk doen nie, want dit is nie eindelijk hoe ek is nie, want my, my, uh, hoe ek groot geword was nie, dat ek het baie respect en discipline, en ek het bykie, bykie van die waaf afgeval, en dit is nie ek, anyway, ek en Angie het toe besluit, uh, ons gaan na Amerika toe kom, ek het uh, werk gekry, as een karate instructeer, vir een wereldkampioen in New York, en ek sê van Angie, kom ons, kom ons gaan, ek het uit, Op die stadium koos het ek 40.000 40.000 dollar gehad in kontant van die geld wat ek gemaakt en die tyd, die tyd was het baie geld. Ek praat nou van Jesse, uh, 1992 92 en en dit is alles in 100 dollar en ek het so baie gehad ons land en daar in JFK en yes, dit was moerkoud. Dit was hier by die December en die oud toegeef vir die hy vir ons werk, en sy moest na, sy drie kinders oppas, soos een op en hy het ons die plek onder die grond gegeen om te bly, en ek het klasse afgerig, en hy het al die beloftes gemaakt, en alle klas van dinge, en hy het my min betaal, maar toe sê ek nie, um, ek denk nie, dis vir my nie, en uh, ek klim toe op een vliegtuig, ek en sy, en ons kom Florida toe, en dis waar ek nou hier bly vir meer, omtrent 30 jaar, en ek is nou een trainer, en ek werk vir die baie reik ou, wat uh, uh, invoer en uitvoer doen, en ek is die personal trainer, en ek het my kliënte, wat die kinders karate afrug, en Angie, ongelukkig, wou sy nie meer die blij nie, en sy terug Suid-Afrika toe gaan, maar sy was baie spuit, jy weet, want dinge het baie moeilik geraak in Suid-Afrika, so, ek is nou a US citizen, ek is baie tevrede hier so, en uh, jy weet, dis Dit is een nieuwe leven vir my. Ek, ek kan nie na, terug... Ek was uit Afrika toe vir... vir ty keer vir vakantie. Ek die mense gemis, die kost, die kultuur. Jy sal nie geloof nie, ek is Grieks. Ek het die Griekse bloed in my, maar ek het baie trots op die Afrikaners. So ek, ek hou van hulle kultuur, hulle muziek. Jy weet, al die klas van dinge. Die, 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 die braai, die boerewaars. Ek mis hy goed. Jy weet? Die rugby, die cricket. Maar soos ek nou soos Afrika sien, soos ek daar gaan, ek, ek geloof nie, ek kan ooit daar woon nie. Dis my story, Koos. <laughs> ek moet vir jou sê, Paul, ek het nou vreselik geniet, man. Um, ek wil net van verskoning vraag vir die mense wat kyk, hulle bou nog steeds Rebecca, so kom by sy onder ons, en nou is nou bezig om pijpe in te sit, so hulle die die jackhammers amper wat hulle die, die mire doen, so is hulle waar is mense, vergewe my asjeblief, jylle weet hoe sy vrou met haar kom buis, uh, dat yeah. is ook kom, en ek wil ook graag eet, man. So, um, anyway, uh, ek wil jou gauw terugvat, jy, jy het my vertel, daar het iets gebeur by Riem Vastmaak, sy cemetery. Jy was al fijn op my joke, if you can tell us that, please. Ja, ek gaan jou uh, vir ty goeie stories vertel, so, koos, een, een hand, een van die pelotonne, hy het nachtskiet gaan doen, en ek en Johans Koeman, hy, hy het ook een sexy leier geworst as ek, ons was in die selde peloton, ons sê, ons gaan nou, uh, hierdie ons laat skrik, ons gaan staan nou, ons gaan uh, kruip weg in die begraafplaas, 
en dit is nou donkere, en ons woord paletoon 3 kom voorbij, maar ons is slim, ons maak seker hulle beveilig hulle wapens eers. <laughs> jy hulle nou hulle wapens beveilig, en hulle rondes teruggee, jy moet, jy moet nou moest jou rondes teruggee, of terugsit, wat ook al, hier spring ek en skoman uit met die flitse, onder ons ken, en ons skree, en hierdie ons kak in hulle broek, hulle hart op allemaal weg, <laughs> maar ons het so, ek en skoman het so groot opvok gekry vir dit, die volgende dag, yes, maar die, uh, koos, ek en uh, skoman gaan in die tente, ons lach, en ons lach dier die nacht, ons kan het, ons, ons kan nooit vergeet hoe ons so gelach, jy ons so weggehaard loop, hierdie soldaten, allemaal so, uh, ge, jy weet, dis baie snaks, ek het ander, ek het ander twee snaks, is toe, dit is vir jou, uh, koos, jy weet, jy, jy, ek, eindelijk drie, want jy, jy, ok, jy ondou nou die, jy moet ook na die snaks dinge kyk, wat gebeur het in eenheid, so, ons in die reaksie in het, as ons nou geweet het, ons gaan op een mission, voordat ons uitgaan, ons krij nou ons uitrusting, en wat ook al, drink ons een bykie van een red hot, red hot rum, dit was een kultuur, dan was die ouwe, sy van was wessels, klein wessels, hy het nou oorlede aan kanker, verlede jare, jammer om dit te hoor, hy was een goeie apparate, maar, anyway, dit is die ouwe wat nooit gedrink het, ek het, ek en die ander ons het gedrink, maar nie op die stadium waar ons fucked up was, ons het net, ons het geweet wat ons doen, so, so jy, ek hier die stoor vertel van Oscar 8, ons gaan nou aan, ons, ons, ons het een bakkie gehad in Oscar 8, ons kom by die huis aan, en ons, en jy weet, die ons gaan nou, jy moet nou een hoek dek, die ons wat buiten is, dek nou een hoek, ten sy die terrorist nou die venster sprong, elke ouwe het een doek gevat, een uh, hoek gevat, en die, en daar was twee ons op die deur, en gaan penetreer, nou, nou, ek sien vir Wessels, en, hy het in sy hand, Nou, toe ons teruggekom het, maar ons het nie, ons niemand in die huis gekry nie. Gelukkig, van Wessels, in plaas van sy oezie, het hy die jack van die, van die van gehad in sy hande. Ek sê, jy, yes, wat het jy in jou hande? Toe hy kyk, was het die jack? Hy sê, oe, donner, wat doen ek met die jack? Ons het so gelag, ons het om so gesport met die jack. Want hy het gedink, hy het sy oezie in sy hande gehad. En dis, en dis ou wat nie eens drink nie. Dit was een van die snaakste gebeurtenis daar, uh, Koos. Maar jy weet, jy um, weet, Paul, ekskies gaan om. Ja, nee, en een ander story, Koos, jy gaan hierdie in like, so, dit was die politiese verjaarsdag, ek denk het was 75, 75 years, en ons moest hierdie fakkelwetloop doen. En hulle stier nou vir die reaksie mag, want ons was fit, nee. So, so jy hardloop met a buddy, en jy sê nie, jy hardloop a kilo of 2 kilo, ek kan nie meer onthou met a fakkel, dan los die ander ons hier af, en klim jy weer op die bus, dan rei jy so achter die ons. So ons kom hier by Alliewald Noord af, en een van ons ons het gaan rondsikkel met een van die boere sy dochter. En koos nou die boere, kom ek vertel jou, hulle arms, hulle voorarms, is wat my boerbene is. Ek weet, ek, 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 ek gaan nie met, met my karate daar uithaal nie, maar anyway, ons sit nou, ons is bezig om te ontspan, ons sit hier by hierdie rivier, klein riviertje, ons sit aan, ons, ons hemde af, ons vat een lekker tan, en, Jesus Koos, hier kom twee bakkies, met boere, maar, hierdie groot boere, met die arms wat dik is, soos my boobene, en hulle sambok in hulle hande, en hulle gaan begin te bliksem, en ek en uh, Anton, Anton Smit, baie goeie ouwe, ons begin te hartle, want ons sien hierdie ouwe, moer, moer ons, moer die ouwe, en ek hoor, ek hoor die uh, AO sê, hey, jy kan my nie moe nie, ek is een AO en die SAP, hy sê, ek gee nie volk om, ja, hoor hier die sambok, <laughs> maar ek en Anton lag so, uh, kus, ons lag so, hierdie manne, het streep op hulle bene gehad, en ons het so in een rondavel geslaap, nee. en ek en Anton, ons lag die hele aan, en die volgende ochend, toen ons die fakkel wetloot nou moes doen, nee, na die ander dorpie toe, dan sien ons hierdie manne het sêke streep op hulle bene, amper sy sandstreep, en ons lag, so staan sê, laat vir jou gat en bid vir jou siel en daar, en hy sê vir my die ouwe sê, ja, Danos, en jy prot van jou karate, jy had die weg, ek sê, ja, maar ek is nie dom nie, ek sê, ek is ook nie dom nie, <laughs> maar dit was, dit was all fun and games, jy weet, ek uh, was, is een goeie story, uh, lekker tye gehad, jy weet, uh, is een ander story wat ek vir jou het, uh, ek en hierdie ex-parabat, 
wil jy van die kerk, ons is enig gestraf vir iets wat ons nie gedoen het nie. Krens hier die um, moerse opvok en hy geef ons een teerpaal. En wil jy was 6 voet 4, groot ou. Hy was een voormalige parabet, baie tawe ou. En hulle laai ons af <coughs> by die plotte, plaase, plotte daar in die vrystaat, ver weg van die eenheid. En hy sê, ok, jy moet nou hierdie paal terugbring, eenheid jy. Jy is die koos en ons loop. Elke nou en dan sê, wil jy wissel, en wissel in ons hierdie paal, van skouwer na skouwer, my gezicht is zwart van die teer, sê nou ook. Wat wil jy sê vir my? Hy sê, Paul, kom ons vraag vir een van die plaasboere wat hier voorbij rui, laat, laat hy ons na die hoofdpaard toe vat, en dan laai ons die paal af, dan loop ons na die eenheid toe. Ek sê, jy wil, wil jy, jy weet, Ek dink nie is een goeie idee, ek sê met ons lag gaan ons gevang word. So koos, ons het nou omtrent, ek sal sê, ek sal soos, kat, dit was 15 kilo's met die teerpaal geloop. Jy sê koos, ons besluit hier, ons laai die paal, en die plaasboer laai die paal vir ons, en sit lekker op die achterkant van die sy bakkie, en hier so waar sy drakte, kom die uh, AO en hy vang ons, en hy vat ons, waar ons begin het, Koos, waar ons begin is, so ons het er, eindelijk 30 kilo's geloop. So ons kom, laat die aan by die basis aan, sê getien hier, ons moes al lang al by die basis gewees, en ek sê vir Willi, luister, kom ons sing vir die onse sang, dat ons vir hulle wees, hierdie ding het niks aan ons gedoen nie, en ons begin te sing. <laughs> maar jy weet, ek het, ek gaan eerlijk met jou met wees, Koos, ek het gesaffer, he. maar ek wou nie vir hierdie ons wees in my mind gevat nie, Maar hier is die ons afgechop. Ek en Willi, die dag, 30 kilo's met die, die teefpaal. Ek sal dit nooit vergeet nie. Maar die sang, toe ons die sang vir die sang, hulle, hulle was nie happy nie. <laughs> ek moet vraag, of die sang uh, miskien beledig in was. Ek kon daar, daar was die sang van iets van Kakaunda, sy boer, en sy paad fokkel, beeste en al soeke goed, daar was soeke sang, sy nie politie, wat die mens eindelijk nie in die selskap kan, kan uh, verderaan nie. Maar jy weet, jy laat my nou dink, ek was een jaar op die uh, SA grense en, en hoe dit werk is, jy kom daar aan en dan neem jy nou oor, maar daar is so een of twee ouwens oor van die vorige ouwens waar daar was, en daar was so net so'n bykie rond. En wat die klein mannetje ons nou nie vertel het, en hy was ook al van Durban af, en hy het altyd gegloos, daar het ook jy van Durban af is in jou eenheid, kan jy verskrikkelijk fiks word of jy gaan doodgaan want daar is een of ander ding met die Durban ouwens, en ouwens hardklop nie, hulle is tom sovers, hulle kan, hulle raak nie moeg nie, en hulle maak net droog, maar jy wil hulle gaan, maar goeie mense, opgevoede mense, ja. en dat hulle in die college in my tyd het, het een uh, kondensmaal gaan sit in die kat, jy wil hy blij die sirene van hulle, toe vrek die sirene, o, oh, daar was groot probleme, daar was tweede, is alles daar allemaal onder vraag, maar laat my nou die ouwens gevang nie, met die bys sê, Maar in die specifieke geval, toe kom ons by die plaas aan, jy weet, jy kom nou maar by die plaas om die oom te kom aanskut en te kom oor hoe het gaan en doen maar die gewone plaaslijke bevolking goed. En uh, twee dinge daar gebeur, daai dag, um, toe ek uitplim, is dit die sersant, die seksie sersant, moet ek by sê, <laughs> loop na die deur, en ek sê my eerst plek, die is geen honde nie, en dit is baie weer, maar we word honde te wees op die plaas. En so ek begin nou klaar wonder wat die moer gaan hier aan. <coughs> so klop gaan die deur. Word die enlijke politie klop, jy weet boef boef wat tegen die deur. En staan ek so tegen die kant. Jy van ek nie, want die sê van iets is goud. En die volgende ek word ek geskree en ek word die aarde begin skit. En ek dink by myself, fuck wat is hier aardbeving wat gaan aan. En ek kyk ek om en ek sien nie. Constable wat saam met die was, is haar klop nie. Onder sy pet uit daar na die, na die kasper toe. En ek dink, wat te, en ek kyk, ek sien, hier kom een vark nie. Dit is een genuine groot vark, maar ek dink, weet sê, ek is 600 kilo's, man. Hy kom hier om wow. die ja, maar hy skuif so, soos hy kom, en ek kom hier so, ek gaan nou die vark skop nie, ek gaan nie doodgeskiet kry nie, ek gaan nie, wat, 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 nie, 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 toe, toe, toe kom ek achter die reo, en sê, die reo, wacht hond as een vark daar. Kier om wat gehaar kom vir die Kasper, en ek was kaart binnen die Kasper, toe slap hy die wiel. En hy wil nie sê, die Kasper het geskyf met 10 centimeter, die maat geskyf, en hy is die Kasper, ja. met gesheik soos hy die klippen ding ons aanval. Yes. Dan sit ek daar en kyk in die volgende moment, die klappe skoot tegen die Kasperse wand vast. Hier is tegen sy bulletproof, saai. Yes. 
Ok, nou hoor jy daar, want jy hoor ook spannelaai Arians nie, en vind jy, kyk, kyk, ek sien nie staan nou oom, en sy vark is nog steeds haar bezig met die achterwiel, en die oom is te hal geweer, en hy pak en laai nog patroon, en sê vir jy wat oopknak, en hy skiet hy iets in die kast, ah. en ek dink jy nou te def hoe jy so iets, jy weet, wat, wat, jy krij hierdie ouwens nie, ek dink jy seker in die reaksie maak, jy het ook wel heel te meer met terrorisme gewerk, maar jy krij hierdie mal mense wat, wil goed geskiet word dier die politie, en vooral Amerika, het gebeur waar jy weet, hy forceer jou om op te geskiet, suicide by cops or something, like call it. Toe moet ons achterkom, nie, die vorige avond het like waar sy sy dochter pregnant gemaakt, en werk al haar klop. Hoe blik sy? En toe herken hy nou die Kasper, en ons het nie geweet, ons is soort van non grata op die plaas, en elk geval is gevolg van dit nie, maar ek dink hy kan, hy kan sy sterre dank, dat hy nie doodgeskiet is daar af nie. Ja, nie, as hy enige, as hy enige vierwapen gehad het, wat ek gedink het, kan dier een Kasper skiet, as hy dood. Weet nie wat hierdie goed het gebeur, maar nou wil ek net vir die ouwens sê, dat die taak mag wis is, in my oor, en ek kan verkeerd is, en as ek verkeerd is, kan die ouwens my recht help, maar space mag dit in die algemeen is, strategiese troepe, strategiese ouwens, hulle, hulle val nie onder beheer van die ouwens, op die local command nie, hulle val onder beheer van die, hoof van die weermag, of hoof van die politie, en die werk wat hulle doen is strategisch, en baie keer is tot die president direct betrokken op wat hulle doen. Yes. Maar die nekere daarmee in Zuid-Afrika was, soos jy opges- opgesmerk het, hulle sit in Pretoria, nou gebeur iets in Bloemfontein, wat redelijk nabij is, jy kan daar kom in een paar uur of twee, maar as jy nou maar in Kaapstad of wherever, en daarom het hulle die nood gehad vir hierdie mini-taakmachte wat, wat hulle die reaksie in hierdie begin noem het en dis van jylle ons uitgekom het, en die verskil was, jylle ons was heel tyd operationeel. So as ek jou yes. recht verstaan, hoe dit so gebeur het, is jylle so in die handen gekry word, of dier die phone, of dieper, of hierdie radio ding van jylle, die walkie talkie ding, en uh, dan kom jylle by mekaar, en daar staan een uh, vulligheidspolisie man, en hy sê, worry boys, ons het informatie, ons het ou getrek die ene huis, hy is gewapen, hy is opgeleid, sê nie maar sê, en hy sê in Rusland, en ons wil hom gearresteer, he. ons kan het nie alleen gaan doen nie, jylle ons nog vir ons gaan uithaal. Dit is basis, soos ek verstaan, hoe die reaksie maak gewerk het, en dan moet jylle binnen minute besluit hoe jylle hierdie ou gaan uithaal. En dit is waar, as ek recht as ek sê, dit was balls and glory. Met ander woorde, yes. daar was nie so poer poer nie, het was, you go in hard, and you get the job done, and, maar jy is nog steeds een politie man, he. jy is nie dat jy daar ingaan met die doel om jou dood te skiet nie. Jy gaan nie om op te arresteer, dus is ek raak, as ek dit sê. Nee, nee, 100%, maar as jy weerstand gaan kry van hom, gaan jy, gaan jy die ouwe moes uithaal. Dit is die hele story, jy weet, dit, dit hang af van die situasie, en de beplanning moes, op die oomblik, moes baie vannacht gewees, het. daar was nie tyd om rond te sit, en papier te sit, en dit en dit, en ons was, ons was so opgeleid, ons het dit dagelijks in oefening gedoen, so ons het min of meer geweet, maar jy weet, daar was altyd die, wat hulle sê, sê, sê in Engels, the element of surprise. Jy weet nie, hulle kan jou die inlichting gee, daar was ene, daar kon miskien twee of drie gewees. En jy, jy weet nie wat, wat sy wapens, of wat booby traps, en sikke goed is. En die ding, ding ook was, ons die reaksie in hier, ons het nie vir die type werk wat ons gedoen nie, het hulle vir die taak mag beter uitrusting gegee as ons. Ek voel, ons het die selfde type werk gedoen, ons moes die selfde type uitrusting kry. Jare gelede het ek gehoor, die, ons het die MP5's gekry, die hekel en kaag. In my tyd was dit die Uzi, en dit was nie heel tyd betrouwbaar nie, daar jyden kon ons amper afgaan, so die, onthou jy die ouwe HMK. Ja. Ja, hy was nie, Uzi was nie een goeie wapen nie, ek keer nie om wie wat sê nie, ek het ek kritiek gekry op hierdie kanaal, om wat ek gesê het, ek nie veel gedink van die Uzi nie hy was flippend zwaar om je te begin, en hy was nie al keer raad nie, en, en dis die probleem, en dis, dit is die boodskap dat vir die mense wil oordra, en miskien kan jy my help hier. Mense, dis een ding as jy in een oorlogssituasie is, in de Angola, en ek vat niks van jou weg nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar as jy een basis of iets aanval, en jy het jou uh, ratels, en jy het jou uh, mortiere, en jy het jou licht ondersteuning, en jy het een redelike vrye mate van wat jy doen, en in, in fact, jy kan jou ons bom en jy gaan in op jou linie en jy skiet alles wat voorkom. 
is nie die selfde met stedelike terreur nie, hoor wat ek julle sê. Yeah. In, in Suid-Afrika is daar een bloody story, daar was een dirty war going on. En jy weet, het vat een speciale type mens om in te gaan om een terrorist, opgeleide terrorist, in die tijdse terminologie nou, maar hy is opgeleide ou, hy is bewapen met moderne aanvalsgewere en goed, en hy is heel te mal bereid om dood te gaan. Hy is bereid om, te, om terug te skiet, waar die krimineel miskien nog sal dink om op te gee, uh, afhangen in wie jy vastloop, as jy nie aplaans vastgeloop het, was my uh, ondervinding, hulle so, so fight maak, they would make a stand and they will die. Terwyl die MK ouwens was meer bereid om op te gee. Hulle so soms ja. geserender het, maar dit, dit is nou my, ek weet nie, was jylle die selfde ervaring gehad? Ja, ek was, en die ding is, met die, met die, met die as jy in die townships gaan, jy, so jy praat nou van die konventiele oorlog, soos in die Weermacht, met die townships, het jy nie geweet van waar, van jy geskiet word nie. Daar kan ons wees van die hoek, van die straat, van die hoek en van die dak, en die plek is uh, urban. En jy weet, dit, dit, dit was baie, soos hulle sê in Engels, unorthodox. En jy weet, en, maar die, die ding is, wat ek denk wat in ons voordeel gewerk het, ons het altyd die element van surprise gehad. En dit was, ons het geopereer en die, ons het een type van een slogan gehad is, we own the night. So ons het die 1am gewerk, 2am past midnight, want allemaal slaap. Jy weet, terwijl die mens in Zuid-Afrika lekker in hulle bedde geslaap het, het, was, het ons, ons geopereer en ons moest hierdie balaklava dra, oor ons gezicht, hoesies, al geweer, wat ook al ingaan. En jy het nie geweet, jy het nie geweet of jy huis toe gaan kom he. Daar was een kans dat jy gaan kan geskiet geword het. En dit het gebeur met een jyde wat in Soweto geword het, reaksie een jyde wat een uh, cool uh, AK-47.62 dier die ouste bulletproof is gegaan en die oude doodgemaak. En ek ondou die, die incident. So, ja, dat was, ja, was, was, was ander nekerie ook. Ek meen baie van die huise wat jy slaan. Ek wil net sê vir die mense, miskien moet ek het in Engels wat ek het sê, maar het maak nie saak nie, Afrikaans is ook reik. Julle moet verstaan dat nie alle huise in Suid-Afrika en die townships is gebouw met baksteen. Een groot deel van die goed is gebouw met zink, wat noem jy Afrikaans, zink, zink. Met volge, met die probleem is die koel gaan recht dier uitdoen. Selfs jou pistool of jou uzi sal recht dier omskiet. So jy moet flippen versichtig wees, jy kan het nie doen soos in die flieks waar jy staan met jou rug hier tegen die muur en ons koppel die deur hoop en jy gooi die standgrin uit, it's not gonna work, trust me. Die terrorist gaan vir jou skiet recht dier die muur. Uh, nee, precies ook was, precies. En weet jy wat, dan het die ander dinge ook wat, en uh, dan het die honde wat blaf, as jy nou uh, element van surprise wil, nou even skielig blaf die honde ook, die honde het ook, jy weet, hulle gee jy ook weg, soeke type van dinge. En daar was, die, daar was die tykere, ek sal eerlijk met jou wees, waar ons in die verkeerde huis gegaan het, want in die, hierdie uh, townships, nou sê nou, um, een nommer van huis was, hulle het een nommer gehad, 7A en 7B, dan sit hulle nou, miskien die, die, die nommer op die verkeerde gedeelte van die muur, en hulle sit daar met een met blik of iets, dit was nie een vaste nommer soos ons huise nie, was een nommer wat, miskien daar was een baksteen by die nommer of wat iets, jy weet, en dan gaan hier miskien een verkeerde huis, en daar was die ook waar ons een uh, nie goeie um, inlichting gekry het. Maar jy weet, ons, ons, ons was nie daar om mense dood te maak nie. Dit, dit, ons het een slechte reputatie gekry in die, uh, in die onderste eenheid, en, en, vooral voor, voor, voor van die ons zwart lere. Hulle het gedink ons was soos een murder squad. En dit was nie die, dit was nie die keis nie. Ons het net gedoen wat ons moest doen, om die mense in Suid-Afrika uh, safe te hou, jy weet? Wel, mens, die moet, gaan... mens moet daar een bykie breer dink ook, ek meen, aan die einde van die dag is, of mens nou hou van die vulligheidspolitie of nie, en ek wil net sê, die lede van die vulligheidstak is welkom hier by die legacy, ons het nog net een gehad, een brigadier, maar jylle is allemaal welkom om jylle stories te vertel. Die vulligheidstak was ontzettend goed. Hulle het die mense geinfiltreerd gehad en hulle het baie, baie goeie inlichting gehad. Uh, en jy moet reageer op inlichting. Mense inlichting wat jy krijgt, 
en jy nie reageer op nie as useless inlichting. En daar is ook een verplichting op jou, as jy weet as een opgeleide man wat gesoek word, of een terrorist, of een krimineel maak nie saak, en jy weet hy is op een sekere plek, jy as een politieman het geen kees in, en jy moet daar ook gaan, gaan hal, en hom bring voor die hof. Nou die probleem wat jy werk mee is, daar is ook moeies een verskil tussen een terrorist en een krimineel. Ek behandel het in een van my boeken. Die krimineel sal ook bereid wees om weg te harte, want hy wil nie gevang word. Die terrorist ook jy soek sensatie, hy soek die headlines. So hy gaan vir jou actief kom jag as hy kan. Ek neem jou van ons groot vrees in die blitspatrolle en onne eenheid was, dat ons in ambush inloop, dat iemand 1-1 bel en ons loop in ambush in en weet jy wat het net actually gebeur. So as ons die die vrees gehad, dat so iets kan gebeur en dit is dan, as jy in die type moeilijkheid inloop, dan sê jy nou staans wat nabij genoeg is, dat jy kan kom help as die onderste eenheid manne, uh, sowel as die, um, die reaksie ouwens, wat maar die spes eenheid is binnen die, binnen die onderste eenheid. Ja, ons het baie goeie werk gedoen. Ander nekere wat ek gesien het is in, in die townships, is die honde het nie gehou van wit mens. Mens al achter van my, maar het is waar, um, jy sal nou denk jou hond gaan mal om wat is waar ook jy in die straat afloop en het is, so, um, ek sê nie, as iets fout of rechts daar meer nie, maar die selfde het gebeur in die townships, wil het, Jy, jy traai jou uh, shabine of iets, iets slaan, hy, hy flip en wacht ons, nee, jy probeer jou buit in die gat, so jy wil ons yes. kop aan, ek, of, of iets met hom doen. Hy, hy beskerre maar net, sy, 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 is net een dier, jy weet, ek verstaan dit. Mm. Maar ek vir jou een vraag, man, ek wil graag weet, jy is nou een, een martial arts expert, hoe leer mens die politie van in die ouwens om, om omself te kan, kan handhaaf, want ek het altyd gedink dat in die politie kool is die, die box en die goed wat ons gedoen het, was nie goed genoeg. So, so koos, ek gaan met my ondervinding, nee, en dit het my jare gevat om dit, uh, om dit uit te werk. Jy kan nie vir een speciale eenheid sê nou so die taak mag of die verkennings eenheid ons karate leer waar jy dier die gordels gaan wit tot zwart belt. Dit gaan nie werk nie. Wat jy moet doen is, uh, in die, die, wat jy vir hulle moet leer is wat effectief is. Jy moet al die bullshit uithaal. En dis, dan is dus amper, ek is seker, jy is, jy weet van Krav Maga, jy is Riley sy ding. Dis die type dinge wat ek ons begin oplei. En jy weet, op een stadium in 2016, was daar wereldkampioenskap in Indonesia. En ek was die uh, africhter van die Amerikaanse karate span. Ek sal jou foto stuur daarvan. En hulle speciale eenheid, Kopasses, word, hulle word Kopasses genoem. Baie goeie eenheid, hulle het een rooi berei. Hulle wou gehad het, ek moes uh, vir hulle kursus gee in uh, hierdie practical street fighting. Jy weet, is mes en en uh, die type close quarter battle wat jy gaan gebruik is, gaan, gaan hulle boe wees, kop, knie, die type goed wat gaan werk, wat functional is. Nie die ander goed, Mr. Miyagi goed, die kak werk nie. <laughs> Al geval, wat gebeurde in 2016, hierdie vrou mens, wat uh, generaal geken het aan uh, Surabaya, het vir my gesê, kyk, as jy op die trip kom, wil ons sê, jy, jy moet een hele, uh, nie peloton nie, wat was uh, meer, uh, hoe kan ek sê, groter as een peloton van hulle, kom oplei. Maar daar was een ouwe, sy was verlief op hierdie, nee, hierdie ouwe is verlief op haar, hierdie reikman, uh, sy sien, en sy wou niks met hom gedoen het, en hy het uitgevind, ek kom op hierdie trip, uh, na sy land toe, en hy het vir my gesê, as jy na die land toe, as jy na na haar stad toe gaan, Surabaya, wees versichtig, ons, ons gaan ontslaaf van jou raak, hy was die type van een mafia, sy pa, uh, koop en, uh, wapens van die VSA en verkoop daar in die in Filipijne en Indonesie, die, Thailand, die plek. Anyway, to sê vir my, kijk, ek sal ek, ek gaan nie die kursus vir die ouwens geen nie en weer mag, ek sal net maar met my karate project aan gaan en jy weet die, die leren van die span naar die competitie toe vat, maar so in elk geval, dis wat ek so gedoen het met die ouwens, dis meer goed wat gaan rechtig werk in een rechte feit. En jy moet, jy kan die type van uh, technieke vir ons binnen een kwestie van drie maanden leer. En jy moet, is net drills, net drills. As een 
een rechter aan uh, gooi, dan moet je weet hoe om in te stap, je neutraliseer stap je in, je kan de ellenboog gebruik, uh, knieg, wat ook al, dinge wat functional is. Nie die gewone karate goed. Ek gaan nie eerlijk met jou wees, ek het a, ek is nou sevende dan in karate, en uh, ek gebruik nooit karate in die straat nie. In een rechte selfverdediging uh, omstandighede gaan ek dit nooit gebruik nie. Dit gaan my, ek gaan nie in die moeilijkheid kom as ek ga karate gebruik. Karate vir my is een kunst. Ek doen dit vir die type van die oefening. Ek het groot geword met dit. Maar as dit op een straat, straat feit kom, dan gaan ek my, ek het achtergrond en kickboxing ook. Ek het springbok kleren gehad in, die, uh, in Suid-Afrika, in die springbokspan. Ek het prou ook gefeind kickboxing kan ek my moei taai, so jy nou, jy is nou daar, is nou in Thailand, my moei taai gebruik, dinge wat functional is, ek gaan nie die fancy goed gebruik, dit is hoe ek, sal sê. Maar ek is seker, as ek klomp mense, wat hier sit en kyk, en, en, jy weet, sy het lees uit Afrika, en ander plek in die wereld, is best wel meer gevaarlik te raak, as hou ons wat rammetje uit, en ek raak, en, uh, as iemand sulke skills wil leer, wat doen hulle? Uh, gaan hulle nie naast die kracht met gaaskool, of kan hulle jou kontak, of, of hoe, hoe werk so iets? Ja, kijk, Koos, daar is, daar is, uh, die type van, uh, instructeers, wat, wat die type dienste gee, en, ek het mense wat ek privaat lees, uh, vrouwens, kinders, dan, dan leer ek hulle, om selfvertrouwe te heen, dan leer ek in een kort tijdperk, om die technieke te leer, dat hulle, jy weet, hy, vertrouwen in hulle self gaan nie, dat hulle self gaan verdedig. En dis die, die effectieve technieke, en dis nie die fancy goed nie. Jy hoef nie soos Jean-Claude Van Damme hoog te skop nie. Dit, die beste skop is die wat jy hoor die, uh, by die knieg, knieg in die heep lewe, uh, level skop. Jy weet? Want jy, as jy hoog skop, jy kan, kan nog jou been, jy kan van balans afval, en syke type van dinge. Maar van my ervaring, soos ek het bok, ook geboks en kickboxing gedoen, dit het my taf gemaakt, want ek het, ge, jy weet, in karate is dit meer vir punte, jy beklui vir punte, so jy, jy krijg nie die contact, en jy moet, jy moet betekie die hou kri- voel, om te weet wat het is om, of jy die punch kan vat, jy weet, en jy moet mentally taf wees, ja, ons wat boks en kickboxing doen, die ons sal dit self kan verdedig in die straat. Ja, so dit help nie, jy die, die, um lomper sê broes 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 lees en droom nie wat jy nodig het is actual, jy moet jou kronthoef pad en klaar kry die die fight moet nie baie lang kan gaan nie precies, precies en koos ek gaan vir jou iets sê nie, ek gaan baie van die karate ons, hulle gaan mal hulle gaan kwaad vir my wees, maar 99% van die karate karate ons kan nie fight in die straat ek het al swart belt swart belt gesien wat een dronklap vir hulle gebliksamheid. Want hulle was nie, hulle was nie gewoond aan, toe ek karate gedoen in die oost uit Afrika, was dat hard, het was taf, jy ons was taf, maar, dit, dit het bykie meer commercieel geraak en sag geword. Jy weet, en dit gaan oor die geld vir die belts en soke die, die klas van dinge. Maar die meeste, jy moet ook een hart kan hee, want jy moet, uh, jy moet, jy moet die fighters hart hee om te fight. Baie mense hulle vries, hulle, hulle die techniek, hulle fancy en alles, maar as by die rechte ding kom, dan vries hulle. Ja, dit is die killer instinct, dit is dit wat julle dit noem. Yes. Waar jy gaan nie shot vat, dit bedoel, en jy gaan nie ophou nie. Yes, jy het dit of jy het dit nie, dit is een van die twee. Ok, wow, dit is my baie interessant, man. Maar nou wil ek jou gauw iets vraag, te haat terug in Bloemfontein, toe jy groot geword het, En ek wil net vir julle mense sê, ek ken jou vir Bloemfontein, ek, ek was op die universiteit daar vir die kompie jare, my artikels daar gedoen. Um, jou pa het Roudhouses gehad. Dus ja, so my pa... Old Roudhouses. So hy het, hy het een baie bekende Roudhouses gehad in die, in die 70s, en baie van die army ons en die studenten van Kof, dit was in Zastronstraat, en ek denk tweede land, dit was genoem Las Vegas soos die plek waar jy dobbel, en die, die logo was die kaarte wat jy speel, en baie van die ons van Tempe, en Kofsies, daar kom eet, was een baie bekende plek, en al die sportsmanne, die ons wat rugby gespeel het, vir die springbokke, die vrystaarspanne, daar kom eet, allemaal, daar kom eet, en my pa het altyd, uh, afslag gegeven vir die Weermacht, ons, want hy was ook, uh, 
in die licht mag, soos ek vir jou gesê het voorheen. Hy was baie lief vir die stikke Franse weermal. Ja, dat is great man. Ek wil net die laaste vraag, nee, twee vraag eindelijk nog vir jou. Toe die swat beginsel, hierdie, wat eindelijk maar die reaksie mag is, ek praat nou in die Engelse vorm van het, die special weapons is al die, toe hierdie ouwens begin het in Amerika, was hulle baie selde gebruik, en hulle was gebruik so twee, drie keer een jaar. Die laaste statistiek wat ek gesien het in een boek wat ek geskryf het, word hulle oor die 54.000 keer een jaar aangewend. Recht dier, ek denk Amerika is een baie groot plek, ons weet het. Maar, ek wonder of het die moeite waard is, of het recht is om hierdie type ouwens te gebruik net om in een voudige lastbrief te gaan dien op iemand te wens of word doodgeskiet in die proces. Hoe is jou gevoel daar oor? Denk jy die ouwens word te veel gebruik en het lukkan uitpraan te begin ons iets aanjaag? Of is het rechtige specialist en wat jy eindelijk nie heel tyd moet gebruik nie? Koos, vir my, vir my van wat ek sien nie, van die ouwens wat ek ken nie so wat swat werk doen, Hulle is nie vir my professioneel soos ons was nie, in die reaksie mag of die taak mag, want dit was ons job. Baie van hulle werk op polistaties hier so, hier SWAT teams, en hulle kom by mekaar een keer een week, of ek weet nie hoeveel keer een maand, of hoeveel, hoeveel keer per week, en oefen hulle. Nou, as jy dit nie, die heel tyd doen nie, gaan jy nie goed wees in die, in die opsla. So, ek, ek denk baie van hulle, jy sien nou, jy sien hoe jy nie is baie van die geskieter wat aan gaan hulle en die swartes en die black lives matter en dit en dit, dus omdat die politie baie swak opleiding hier so het. Jy weet, baie van die goed is onnodig en hulle, hulle hoe hulle die mense keer vir die politie, die kering wat hulle doen, ek weet nie, jy weet, wat vir my snaaks is, hulle het altyd die vinger na Suid-Afrika toe gewys, dat ons rassiste was en dit, maar ons voor hulle is ons die church choir, kom ek sê vir jou dit, en ek het dit enig op my Facebook gesit, en <laughs> hierdie Amerikaners het my aangeval, ek sê vir julle, ons, julle het altyd, selfs die ons van Australië, die Aussies, en hulle, as jy kyk, die Aussies het van hierdie inboerlinge, die aborigines, het hulle uitgewis, jy praat nou van mensenrechte, ons was, ons was meer, ek sal sê, professioneel, en ons was ook menselik, ok, jy het nou en dan, het jy karakter gehad in die eenheid, of iemand in die armie of die politie, wat het bykie te ver gevat, jy weet, jy gaan het in elke plek krij, maar hier in Amerika is dit, is unbelievable, hulle, ek dink hulle proces, hoe hulle die mense oplei, en hulle kerings, is baie slag, maar vir al die oh. uitrusting wat hulle het, hulle het baie goeie uitrusting, maar ek sien nie die kwaliteit, as jy man vir man vir, dit is Afrikaanse polisman en Amerikaanse, nie, he. Ek, ek moet met jou saamstem, ek weet, en ek het hierdie goed nagevoerd, en ek persoonlijk dink hulle is Mickey Mels. En mense yep. raak ontstekend kwaad vir my, as ek dit sê, maar weet jy, mense, jy het gepraat net nou van een double tap. Ek wil gepraat met Amerikaanse spesmachte en swat ouwens, wat nie weet wat ze double tap. En dan kyk jy na die, na die bloody gemors wat hulle veroorzaak, waar kom hulle in skiet geveg, en hulle skiet die suspect iets soos 25, 35 keer, terwyl, daar is geen manier uit die rechts manier, uit die rechts hoogpunt, wie jy dit kan rechtvaardig nie. So ek kan verstaan, dat daar is, daar is op die oomlik een groot probleem aan die gang, ek dink in Amerikaanse law enforcement, en erger van dit, hulle het nou polities geraak. Die FBI byvoorbeeld is totaal polities, en, en soos die CIA, ons het begin waarske in die 1990s al, dat hierdie ouwens is bezig om liberaal links te draai. Um, en as jy gaan kyk na die laaste klomp directeren wat val die CIA gaan wat dit dat nie achterkom hierdie ouwens kom uit een specifieke kerkgroep uit, baie vreemd baie vreemd, allemaal is rooms katholieke en ons ernstige rooms katholieke net niks tegen rooms katholieke nie moet nou nie woorde in my mond te sit hier nie mense ek sê net, dit is bykie weer, daar is een patroon wat gevorm het en as jy kyk hoe politisch actief hierdie ouwens geraak het as eenhede uh, dan is het skrikwekkend, dat daar moet hou begin bang word vir wat actually aan die gang is. Nou, jylle kan sêker die selfde sê van die Suid-Afrikaanse politie en die weermacht. Ek wil amper verskil daarmee. Ek wil vir jou sê, die Suid-Afrikaanse politie was gebonden aan die wet. Nou, of die wet recht of verkeerd is, mense is nou nie die politie sy probleem nie, is het. Dan moet jy met die nationale partij of jou het die parlement gaan bakleid. En ek sê dit in my boeken ook. Ek sê, as jy een hoogste disciplineerde constabel vat, 
Viņi ies iekļam, vai arī ies iekļam popstokers, ies vai vecs universitāti, ka vēl vēl kaut ko atvēr ir, es esmu visu laicu paņi. Viņi ir polīsi, ir jāvienas, ka vārski polkans vēt, fani dāk, ja vēt ir fani dāk. Ja lēvienas, bet nav pat, ka ies vēl, es vēl vēt ir vēl jāna koms, vēl ir plekam pat, ja lēs ni alka kur domi dvarēm drādāt, lai nērens, ka jāna kani. Ja vēt vēl bāj vēl strīgno pirīkļu dvarēm. In die Folge war Pelelet noch nie drin, in der Wort die Rekonstabels an Kesse von Storm hier aus mit der Sambocke für Donkey. Oi, Hanker schickt nur die Wort, ihr wird auch nicht prat, auch kann man nicht eine Frau ihr nicht. So lang rubber äh betten. Wenn ich ich auch gebär, da da die Polizei mal nach einem Storm auf dem Boot. Aus nie lang so Taxi war nie. In das nie unwetter Auftrag nie, das ja nicht dann wird ich wirklich eins probier wo 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 bring ich so. Aber prat von die Nürnberg verwirre. Nu, ek weet baie van die Nierenberg vir waar, ek was by die mensenrechte prokureer firma gewees vir een paar jaar. En ja, jy moet een onwettige optraag weier, jy het een verplichting op jy om het te doen. Dan moet dan weer, as jy optraag krijg, gaan skiet alle mense dood wat rooie haare het, kan jy weier. Maar mense, wat doen jy as jy optraag wat jy gegeen word, soos ek nou net gesê het, jy sal my nie voorval met die donkie, jy weet wat ek wil sê, en die in die sambokke, ehm, Die optraks nie onwettig nie. Dan gaan jy hoor, volgens die wette van die land in die tyd, moet jy gaan doen wat jy moet doen, en ek dink het was die selfde met die reaksie mag ouwens ook. En die reaksie mag ouwens was baie hoog aangeskryf, ek moet net vir julle sê, so ek was in die politie die jare, ons was bitter blij om julle reaksie mag ouwens te sien, en ek wil vir allemaal van julle nooi mense, as julle in reaksie mag was, kom praat met ons, kom vertel ons julle story. Paul is die eerste man wat ons kom vertel het van die reaksie mag, Daar is nog baie stories, ek verseker julle, daar is nog baie stories wat hulle kan vertel. Dit was die ouwens wat die eindelijk die veilwerk gaan doen en die gevaarlijke werk in die middel van die nacht. Met ander woorde, dit is die werk wat die gewone politie nie wou of kon doen nie. En dit is die ouwens wat ingestuur is om het te doen. Hoekom julle nie extra betaal is nie, weet ek nie. Dit is eindelijk een skok vir my, ek het altyd aanvaar julle so type van een toelaag gekry het. Maar jylle weer die SAP in die jare was flippen weerd. Ek is versand geword het en ek was is versand op 20. Het my salaris minder geword. Want jylle het my gevaars toelaag verminder. Want wat ek nou is versand is. En is toe net daar waar ek besluit is, ek is nie so seker wille wat die land of is hier of wat die. Jy moet ook van die baie vinnig weet. En ek het toe ook die, want daar was ander hier is. Paul, ek wil jou bedankie so man. Dankie dat jy met ons kom praat het. Ehm, Het jy enige boodskap vir iemand die so vir jou makkers wat miskien nie op legacy jou sien? Het jy enige boodskap vir hierdie ouwens of iemand? Ja, dankie Koos. Jy weet, ek het nie gedink ek gaan met jou op hierdie legacy ding praat nie, want Shane van die, Shane Willer, die voormalige kaptein van die taak mag, ek en hy is vriende en hy het vir my gesê, jy moet op hierdie ding klim en met Koos gesels. En ek was bykie, hoe kan ek sê, bykie nie bang nie, maar want ek moet nie op mense se voete staan nie, jy weet, en trap nie, en ek net my story vertel, en soos jy sê, daar is baie ander ouwens wat goeie werk gedoen in die reaksiemachte in Suid-Afrika, en hulle het goeie werk gedoen in die publiek, en die meeste van die mense het nie geweet van ons nie, en ons het nooit die krediet gekry wat ons nodig had nie, dit is al wat ek kan sê, en ek is blij om die ervaring met die ons te gaat, hulle was goeie operateers. Nou, laat sê, dankie vir Shane weer eens en vir jou, Paul. Vir die rest van julle ouwens, mense, julle weet wat ek wil sê hier ten die einde. Contact my, e-mail my, doe nie, doe niets. Kom vertel jou story, so dat ons die eenhede kan bring na voren, dat die mense kan weer afvang. So ver ek weet, is daar geen boeken geskryf op die reaksie, mag nie. As daar is, en julle weer afvang, laat weet my dat ons praat met die skryvers, Ek weet as omtrend niks geskryf oor die taak mag nie, ek denk Shane wil laat as omtrend nie niks daar wat het gedoen het. So kry hier die boeken, die handen en kom terug na Legacy, verspry die woord mense asjeblief. As jy hou van die program of jy hou van die ouwens wat gepraat het hier, verspry die woord, sê dit op Facebook, jy weet vertel jou vriende hiervan, hoe meer mense kyk jy na beter, hoe meer kom die story uit. So tot ons mekaar weer ontmoet, laat die heren jylle sien en laat het goed gaan met jylle.